বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট শুরুটা যেভাবে হলো শুনছেন এবিসির রেডিও এফ এমন নব্বই দশমিক দুই গত রবিবারের মতন এই রবিবারেও ঠিক বিকেল চারটায় আমি রেহান রাসুল চলে এসেছি আপনাদের সাথে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এই অনুষ্ঠান নিয়ে গত অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে রাখা নামের একজন ছিল সে তার জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনাই আমাদেরকে যথেষ্টভাবে খুলে বলেছে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে এবং আমাদেরকে অনেক সুন্দরভাবে প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে কতটুকু মানুষের জীবনটা বাস্তবতার রূপ নিলেও তারপরেও মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে এবং তারপরেও নিজের বাস্তবটাকে বদলে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা খুব জরুরি আজকাল অনেক সময় আমরা দেখি আজকালকার টিনেজারদের মধ্যে স্পেশালি দেখা যায় যে অনেক বেশি আত্মহত্যার একটা প্রবণতা আছে অনেকেই হয়তো জীবনের অনেক দিক থেকে নিজেকে কষ্ট নিয়ে কষ্ট পেয়ে কষ্ট পেতে পেতে স্ট্রাগল করতে করতে এক সময় আত্মহত্যার পথে ধাবিত হয় তো আজকে আমাদের সাথে যে আছে আজকে যে অতিথিকে আমি নিয়ে এসেছি সে তার নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছেন আমরা তাকে বানিয়ে বানিয়ে একটা নাম দিতে পারি তাই না একটা কাজ করা যায় তুমি পুরো গল্পটা শুনে তুমি একটা নাম দিয়ে দিও এটা একটা ভালো কথা বলেছে সে পুরো গল্পটা শুনেই তাহলে তার একটা নাম তৈরি হোক আমরা সেদিকেই যাব তার আগে একটুখানি সবাইকে বলে নেই যে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এই অনুষ্ঠানে তিনটা ভাগ আছে আমরা তিনটা ভাগে অনুষ্ঠানটা করি প্রথম ভাগটা হচ্ছে শুরুটা কিভাবে হলো তারপরের ভাগটা হচ্ছে কিভাবে কি হলো এবং সে সংসে গিয়ে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো এই তিনটা অংশ মিলে আমরা করি তো শুরুটাতে আমরা সব সময় জানতে চাই একটা মানুষের ছোটবেলাটা কিভাবে কেটেছে এক একজনের ছোটবেলা এক এক রকমভাবে কাটে তো আজকে আমাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যে অতিথি আমাদের সাথে আছেন তার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে তার ছোটবেলাটা কেমন ছিল একদম শুরু থেকে ছোটবেলার কথা খুব মজার কিছু সময় কেটেছে অনেক ছোটবেলায় আমি আসলে একদম শুরু থেকে শুরু করি একদম শুরু থেকে কোথায় তোমার জন্ম হ্যাঁ আমার জন্ম হচ্ছে ঢাকায় আমার মার বিয়ে হয় যখন আমার মা ক্লাস সেভেনে পড়ত তো আমার বাবা একজন ডিফেন্সে আছেন আমি বলছি না কোথায় তো আমার মাকে বিয়ে করার পর আমার বাবা তাকে আমার নানু বাসায় রেখে ঢাকায় চলে আসেন কারণ তখন আমার বাবার নতুন চাকরি যার কারণে আমার মাকে নিয়ে আসা পসিবল হয়নি তো আমি যখন হই আমি হওয়ার পর আমার বাবা আমাকে তিন মাস পর্যন্ত দেখতে যাননি কারণ আমি মেয়ে ছিলাম এটা নিয়ে আমার এক সেকেন্ড আমি একটু বুঝতে চাই ব্যাপারটা তুমি মেয়ে ছিল ছেলে ছিল সেটা পরের ব্যাপার তুমি তার সন্তান ছিল হ্যাঁ এটা নিয়ে আসলে আমার দাদির খুব বেশি কন্ট্রোভার্সি ছিল তার সে শি ওয়ান্টেড আ বয় তো যার কারণে আমার বাবা আসতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে আসতে দেয়নি না তুই যাবি না এবং এমন কথা হয়েছিল যে ওই ওয়াইফকে তুমি ডিভোর্স দিয়ে দাও মেয়ে হয়েছে হ্যাঁ মেয়ে হয়েছে বলে তো আমার মা আমাকে নিয়ে প্রথম তিন মাস খুব স্ট্রাগল করে পরবর্তীতে আমি বলবো পরবর্তীতে এই এই কিছু ছোট ছোট কিছু কারণে আমি আমার মাকে কখনো আসলে দোষী করতে পারিনি তো তিন মাস পর তখন তো আসলে আমাদের গ্রাম হচ্ছে রংপুরে ওখান থেকে ঢাকায় যাওয়া আসা কিংবা আমি নাইনটি সেভেনের কথা বলছি যোগাযোগ করাটা খুব বেশি সহজ ছিল না তো আমার নানু আমার নানু ভাই আমার নানু ভাই ওখানে একটা স্কুলের প্রিন্সিপাল তো উনি কন্টিনিউসলি আমার বাবাকে চিঠি পাঠাচ্ছে যে তোমার মেয়ে হয়েছে একবার অন্তত মানুষ দেখতে তো আসে তো কোনোভাবেই তাকে রিচ করা যাচ্ছে না তো আমি আসলে হওয়ার পর খুব অসুস্থ ছিলাম কারণ আমার মার যেহেতু বয়স কম ছিল তার প্রেগনেন্সিতে কিছু কমপ্লিকেশন ছিল যার কারণে মানে শেষ পর্যন্ত এরকম কথা হলো যে তোমার মেয়েটা তো নাও বাঁচতে পারে যেহেতু ওরা এত কমপ্লিকেশন তুমি অন্তত একবার এসে দেখে যাও এটা শোনার পর উনি আসলেন এবং আমার কন্ট্রোভার্সি ছিল হচ্ছে যে হওয়ার পর থেকে আমার ইউরিনে প্রবলেম হচ্ছিল তো উনি আমাকে আসলেন আমার বাবা আমি যতদূর শুনেছি পরে উনি আসলেন আসার পর এবং আমি কান্না করিনি হওয়ার পর দুই মাস পর্যন্ত আমি কাঁদতেছিলাম না এরকম তো গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব ওরা রংপুর থেকে ডাক্তার পর্যন্ত আনিয়ে যতটুকু পাচ্ছে দিচ্ছে কিন্তু ওই সময় যোগাযোগটা তো আসলে এখনকার মতো ছিল না তো আমার বাবা এসে যখন আমাকে কোলে নিলেন তখন আমি তার গায়ে প্রস্রাব করে দিলাম এবং আমি কান্না করলাম তো এটার পর আসলে আমার বাবা ওই সময় কান্না করে দিয়েছিলেন এবং সবাই বললো যে এই মেয়েটা তোমার জন্য আসলে লাকি তুমি আমি আমি শুধু শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই আমরা একদম একদম ঘটনার শুরুতেই যে জিনিসটা শুনলাম যে একজন বাবা তার সন্তানকে দেখতে আসেননি তাকে দেখতে আসতে দেয়া হয়নি কারণ তার সন্তানটা মেয়ে ছিল এখানে শিক্ষার অনেক বড় একটা ব্যাপার আছে সেই বাবাকে যেই আটকে রাখুক না কেন সেই বাবাকে কিন্তু তিন মাস পরে আর আটকে রাখা যায়নি সন্তানের ভালোবাসা সে কিন্তু দেখতে আসতে পেরেছে তার মানে কি বাবারও কি শুরুতে ওরকমই একটা ধারণা ছিল যে আমার মেয়ে কেন হলো আপনারা কি জানেন আপনারা কমেন্টে কি আমাকে জানাতে পারবেন যদি আপনাদের মনে হয় যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে হওয়ার পেছনে বাবা বা মায়ের আসলে হাত
তারপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমি সত্যি আমার বাবার জন্য খুব লাকি হয়ে গেলাম আমি হওয়ার কিছুদিন পর বাবার প্রমোশন হলো নতুন চাকরি তারপরও প্রমোশন হলো আরও অনেক জায়গা থেকে অনেক কিছু হলো কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমার দাদির তখনও অবজেকশান আমাকে নিয়ে যার কারণে আমি দাদু বাড়িতে গেলাম না অনেক বছর কিন্তু আমার বাবা আমার মাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন এরপর যেটা হলো যে আব্বু আমাকে ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না মানে সে আমাকে একদিন না দেখলে থাকতে পারে না আমার সাথে একদিন না কথা বললে থাকতে পারে না এবং আমার ওয়ার্ল্ডের আমার ছোটবেলায় মানুষ হয় না যে মেয়ে হলে মায়ের সাথে অনেক ধরনের ব্যাপার থাকে অনেক মেমোরিজ থাকে আমার সব কিছু ছিল আমার আব্বু এর এমনকি খুব ইন্টারনাল কিছু ব্যাপার যেগুলো মেয়েরা শুধু মার সাথে শেয়ার করতে পারে আমি আব্বুর সাথে শেয়ার করতে পারতাম কিন্তু আম্মুর সাথে পারতাম না এই ধরনের একটা রিলেশন আব্বুর সাথে হয়ে গিয়েছিল এবং এইটা নিয়ে অনেকে এইটা আসলে আমার দাদির মেন্টালিটি আমি আজ পর্যন্ত উনি এখনো বেঁচে আছেন আমি চাই উনি আরো অনেকদিন বাঁচুক কিন্তু ওনার মেন্টালিটি আমি আজ পর্যন্ত ধরতে পারিনি উনি আমাকে নিয়ে জেলাস ফিল করতেন উনি নিজে তো একজন নারী দাদা যিনি উনি মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে আমার বাবারা যখন অনেক ছোট তো এই জন্য আমার মা আমার চাচির অনেক সময় রেগে বলতেন যে ওনার হাজবেন্ড নেই দেখে উনি এরকম করতেন মানে উনি আসলে অনেক বেশি ইনফ্যাক্ট বলো না আমাকে নিয়ে আমাদের বাসায় যখন আসতেন আমার বাবা আমি অনেক বড় হওয়ার পর আমার এখনো মনে আছে আমি ক্লাস ফাইভে ওঠার পর আমার বাবার সাথে ঘুমোতাম উনি আসলে একমাত্র ঘুমোতে পারতাম না উনি আসলে বিভিন্ন ধরনের কথা হ্যাঁ এত বড় মেয়ে বাবার সাথে ঘুমাই এই হয়েছে সে হয়েছে এটা বলে আমাকে আলাদা করে দেয় উনি ওনার ছেলের সাথে ঘুম এই ধরনের একটা ব্যাপার ছিল ওনার তো তারপরও আমার বাবা আসলে আমার বাবা আমার জন্য আমার পুরো দুনিয়া ছিল আমার বাবার বাইরে আমি আমার ছিল বলছো তুমি হ্যাঁ ছিল কেন বলছি সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানবো ওনাকে আমার আমি আমার জীবনে দেখা খুব অনেস্ট মানুষগুলোর মধ্যে উনি একজন যদি আমি শুধু একজন ওনাকে মানুষ হিসেবে যাচ করি কিন্তু উনি একজন খুব অনেস্ট মানুষ একজন চমৎকার বাবা কিন্তু আমি আসলে আমার আমার পুরোটা গল্প জানার পর হয়তো বোঝা যাবে কেন আমি কথাটা এভাবে বলছি কিন্তু সত্যি উনি বাবা হলেও মানুষ হলেও উনি আসলে একজন অনেস্ট একজন ভালো হাজবেন্ড না তো ওই ব্যাপারগুলো বোঝার বয়স তখন আমার হয়নি আমি যেহেতু ছোটবেলার কথা বলছি তো যেহেতু আমার বাবা ডিফেন্সে ছিলেন আমরা কোয়ার্টারে থাকতাম তো আমার বাবা সব সময় চেষ্টা করতেন আমাকে সবচেয়ে বেস্টটা দেয়ার আমার বাবা তখন যে অবস্থায় ছিলেন পরে এখন তার অনেক প্রমোশন হয়েছে অনেক আপগ্রেডেড হয়েছে কিন্তু তখন যে অবস্থায় ছিলেন ওই সময় একটা সরকারি কোয়ার্টারে থেকে একটা রুমে একটা এসি এফোর্ড করা একটা পিসি এফোর্ড করা কিংবা ওয়াশরুমে একটা বাথটাব থাকবে এগুলো আসলে চিন্তা করা যেত না কিন্তু উনি এগুলো আমার জন্য করতেন মানে উনি আমাকে এমনভাবে আমাদের বাসায় ব্যাপারটা ছিল যে আমার একটা রুম মাস্টার বেডরুম যেটা ছিল সেটা বাবা আমাকে দিতেন সব সময় আর আমাদের বাসার মধ্যে আমার রুমটা একটা আলাদা ওয়ার্ল্ডের মতো ছিল উনি সেটা মানে আমার জন্য ক্রিয়েট করতেন আপনার বাবা হয়তো আপনার বাবা হিসেবে সবচেয়ে সুন্দর একটা সত্তা কিন্তু আপনার বাবাই হয়তো যখন শ্বশুর হয়ে যাচ্ছে তখন হয়তো তার সত্তাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে আবার অফিসে গিয়ে সে হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা সত্তার মধ্যে আছে এক একজনের মধ্যেই কিন্তু নানান ধরনের অবস্থা থাকে তো সেই অবস্থানগুলো কোথায় গিয়ে কোথায় থাকে আমরা আসলে সব সময় টের পেতে পারি না আর এগুলো আসলে গ্যারান্টি দিয়ে আসেও না তারপরে তারপরে কি হলো তারপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম না আমার বাবার সাথে আসলে আমি এত বেশি ক্লোজ ছিলাম আমার বাবার সাথে এরকম রিলেশনের কারণে আমি কেন জানি অন্য সবার থেকে অনেক বেশি দূরে দূরে থাকতাম আমার মার সাথে আমার রিলেশন অত ফ্রেন্ডলি ছিল না কারণ আমার মা আসলে অনেক ছোট আমার মা একটু অন্যরকম আমার মা প্রচুর কালচারাল আমার মা এখনো গান করেন এখানে যদি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আমি তোমার মা আর তোমার বাবার মধ্যে সম্পর্ক সেটাতে আমি আসছি আমার মা খুব সে গান করতে পছন্দ করতেন এখনো ফোক গান সে চমৎকার ফোক গান করেন কিন্তু আমার মার যে ব্যাপারটা হয়েছে তার বাবা একজন স্কুলের প্রিন্সিপাল স্কুল না ঠিক মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তো ছোটবেলা থেকে খুব একটা সাফোকেটেড পরিবেশের মধ্যে আমার মা বড় হয়েছে হ্যাঁ এবং 
আমার বাবার যে রকম মেন্টালিটি সেও খানিকটা এরকম আমার বাবার এই জায়গায় একটু কনফ্লিক্ট আছে মানে আমার আমি এটাই সব আমি সারা জীবনে এটা চিন্তা করে গেলাম যে এই মানুষটা একমাত্র আমার জায়গায় একেবারে অন্যরকম দুনিয়ার সব মানুষের ক্ষেত্রে সে খুবই কন্ট্রোভার্ট খুবই রিলিজিয়াস খুবই টিপিক্যাল শুধুমাত্র আমার জায়গায় এসে তার একদম ফ্রি এই জিনিসটা তার সব সময় ছিল তো যার কারণে আমার মার আমার বাবার প্রতি শুরু থেকে আর বিয়েটা যেহেতু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল শুরু থেকে আমার বাবার প্রতি তার একটা মানে খুব একটা লাভিং রিলেশনশিপ যেটা সেটা না যার কারণে আমার মার সংসারের প্রতি যে খুব একটা টান একটা সংসার ভালো এই জিনিসটা তার ছিল না একদম শুরু থেকে এটা আমি ছোটোবেলা থেকে দেখতে পারতাম যার কারণে আমি আমার মানে ওই যে সংসারের প্রতি মানে মা হিসেবে সে আমাকে ভালোবাসতে কিন্তু সংসারের প্রতি একটা মানে সে স্বাধীনতা পাচ্ছে না সে হয়তো জীবনে অন্য কিছু করতে চেয়েছে পাচ্ছে না এই কারণে হয়তো আমার প্রতিও তার একটু উদাসীনতা ছিল যার কারণে আমি আমার বাবার সাথে বেশি ক্লোজ ছিলাম এখন তাদের দুজনের রিলেশন আমি এই জিনিসটা নিয়ে আমি আমি এই যে সবার কাছ থেকে সব সময় আলাদা থাকতাম এটার একটা কারণ হতে পারত যে ওদের দুজনের রিলেশনটা আমি ছোটবেলা থেকে কখনো আজ পর্যন্ত আমি কখনো আমার মনে পড়ছে না আমি দেখেছি আমার বাবা মা একসাথে বসে হেসে কথা বলছে বা তারা ভালো কোনো মোমেন্ট শেয়ার করতে পারো না নট আ সিঙ্গেল টাইম এবং আমি সব ছোটবেলা থেকে খুব একটা মানে আমার বাবা আমাকে সব কিছু দিতেন প্র্যাকটিক্যালি আমি খুব একটা আই ওয়াজ ব্রড অফ লাইক আ প্রিন্সেস কিন্তু মেন্টালি আমি খুব সাফোকেটেড একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি কারণ ওদের যে ঝগড়া ওদের যে কন্ট্রোভার্সি এটা এত বেশি ভায়োলেন্ট ছিল যে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে কতটা ঘৃণা করতে পারে এটা ওদেরকে দেখলে বোঝা যেত আমরা এই মুহূর্তে একটা আসলে বিরতি নিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই শুনছেন অবস্থানটা একটা সন্তানের অবস্থান কি হয় যখন বাবা মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো না থাকে সুন্দর না হয় সে যখন ছোটবেলা থেকে প্রেম ভালোবাসা ব্যাপারটা ঠিক মতো না দেখে তখন তার মধ্যে অন্যরকম একটা মানসিক চাপের তৈরি হয় আমার মনে হয় শুধু আমাদের আজকের অতিথি নয় আমরা অনেকেই হয়তো এটার মধ্যে দিয়ে যাই এরকম একটা বাজে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে আমরা কিন্তু তারপরেও সেখান থেকে শিক্ষা নেই না তারপরে হয়তো আমাদের সন্তান যখন আসে তখন আমরা আমাদের সন্তানের সামনেই আমাদের স্ত্রীর সাথে কিংবা আমাদের স্ত্রী তার হাজব্যান্ডের সাথে কোনো না কোনো ভাবে খারাপ বা বাজে আচরণগুলো করেই ফেলে তো যাই হোক আপাতত একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে বিরতির পরে আবারও চলতে থাকবে আমাদের আজকের প্রথম পর্ব বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব হলেও আজকের আমাদের অতিথির সাথে আমাদের প্রথম পর্ব যেটা হচ্ছে শুরুটা কিভাবে হলো তো সেই শুরুটা কিভাবে হলোতেই আমরা থাকব তবে ছোট্ট একটা বিরতির পর বিরতির আগে সবাইকে একটু জানিয়ে দিতে চাই যে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ এলপি গ্যাস সিলিন্ডার প্ল্যাট হচ্ছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাসের তাই এর উপরে আপনি আস্থা রাখতে পারেন অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা মানুষের উপরে আর আস্থা রাখতে পারি না তখন আস্থাটা হয়তো বস্তুগত জগতের দিকে চলে যায় ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট শুরুটা যেভাবে হলো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট শুরুটা যেভাবে হলো মানুষের জীবনের উপর দিয়ে বাস্তবতার ঝড় যখন যায় সেই ঝড়টা আসলে কতটা তীব্র হতে পারে এবং আপনার দৃষ্টি গোচর হবে না এমন ভাবে কতটা ভেঙে চুড়ে দিয়ে যেতে পারে সবকিছু তো যাই হোক আমরা এর পরের অবস্থানে যাই তারপরে কি হলো তোমার বাবা মার সাথে তোমার বাবা মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো না তোমার দাদি তোমাকে অন্য একটা রকম দৃষ্টিতে দেখছে তোমার মা নিজের জায়গা থেকে সন্তুষ্ট না তোমার বাবা স্বামী হিসেবে সন্তুষ্ট না কিন্তু হয়তো বাবা হিসেবে সন্তুষ্ট প্রচন্ড একটা মানসিক গরমিল চলছে তোমার ভিতরে তারপর হ্যাঁ এর মধ্যে আমি পড়াশোনা করেছি বিকর্ণেসা থেকে আমি খুব ভালো বলবো না ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম তো কিন্তু আমার স্কুলে আমার বাইরে আমার কোনো বন্ধু ছিল না কারণটাই বলছি আমি সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকতাম আমি যখন তাদেরকে অ্যাগ্রেসিভ হতে দেখতাম এমনও হয়েছে যে ব্যাপারটা আমার মা হসপিটালাইজ পর্যন্ত হয়েছে এতটা অ্যাগ্রেসিভ ছিল তারা এবং সেটা তোমার সামনেই হ্যাঁ আমার সামনে ইনফ্যাক্ট একমাত্র আমি ছিলাম যে তাদেরকে আটকাতে পারতাম অন্তত যার জন্য আমি আমার স্কুলের কোনো পিকনিক কোনো ট্যুর কোনো ভ্যাকেশন আমি কোথাও যেতাম না কারণ আমার মনে হতো যে আমি যদি বাসে না থাকি তখন যদি এরকম হয় তখন কি হবে 
এই ধরনের একটা ব্যাপার আমার মধ্যে সব সময় কাজ করতে তাহলে তো তুমি পড়াশোনা যখন করতে যখন কলেজে যেতে তখনও তো তোমার এটাই মনে হতো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি আমি কখনো আমার রুমের দরজা আটকে রাখতাম না বা হয় না মানে ব্যাপারটা খুবই ইন্টারনাল তারপরও তারা যখন একসাথে বেডরুমে ঘুমোতে যেত প্রায় সময় আমি ওই দরজায় বাইরে থেকে কান পেতে থাকতাম যে ভেতরে আসলে কি হচ্ছে এই ধরনের সিচুয়েশন আমার জীবনে অনেকবার এসেছে লং টাইম অল টাইম অ্যাকচুয়ালি অল টাইম ইনফ্যাক্ট বললাম তো আমি তারা যখন ঘুমোচ্ছে আমি ইনফ্যাক্ট তখনও এভাবে ই করতাম আর মানে ইট ওয়াজ আ টোটাল সাফোকেটেড সিচুয়েশন এবং মানে তারা কেন এত অ্যাগ্রেসিভ এবং ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলছে তো আমার মা হয়তো সুইসাইড করতে চলে যাচ্ছে একদিকে আমি আব্বু চিৎকার করতেছে তাকে থামাচ্ছি আরেক দিকে আরেক রুমে মা হয়তো এ ধরনের কিছু করতে যাচ্ছে তাকে থামাচ্ছি এবং আমি সব সময় আমার মার যে বাড়িতে ফোন দিতাম আমার নানু অথবা নানু ভাই সবসময় বলতাম যে তোমরা একটু আসো কর মানে কেউ একজন বাসায় থাকলে আমার একটু শান্তি লাগতো যে কেউ একজন আছে এই ধরনের একটা ব্যাপার মানে খুবই একটা কন্ট্রোভার্ট সিচুয়েশনের মধ্যে এর মধ্যে আমার মা প্রায় যেটা করতেন সেটা হচ্ছে ঝগড়া লাগলেই সে মানে দুই তিন দিন পর্যন্ত আমাদের পাশে দেখা যাচ্ছে রান্না বান্না হচ্ছে না কেউ কারোর সাথে কথা বলছে না আমি আমার মতো আছি সে তার মতো আছে এবং আমার বাবা অনেক রাতে ডিউটি শেষ করে যখন আসতেন আমার মতো অজা খুলে দিতেন না আমি যেটা করতাম অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম আব্বু কখন আসবে এবং আব্বু নক করলে দরজাটা খুলে দিতাম এবং মানে হয় না যে ঝগড়া করার কোনো কারণ লাগে না একজন একজনের প্রতি হেটরেট থাকলে তো আব্বু এসে যদি কলিং বেল বাজার তো নক করতো ওইটা নিয়ে ঝগড়া লেগে যেত এত রাতে কেন আসছো আমার ঘুম কেন ভাঙাই সেই সেই এই জন্য আমি দরজার কাছে বসে থাকতাম আব্বু যাতে কলিং বেল দেওয়ার আগে আমি দরজাটা খুলতে পারি এই ধরনের মানে এই সিচুয়েশনগুলো কারণ আমি আসলে কারোর সাথে মিশ আমার সবসময় মনে হতো যে এই যে আমার ঘরের ইন্টারনাল ব্যাপারগুলো এগুলো মনে হয় সবাই জানে এবং আমি কারোর সাথে মিশতে গেলে মনে হয় মানুষ আমাকে এগুলো বলবে এটার জন্য আমি আমার স্কুলে কোনো সার্কেল ছিল না আমার কলেজে কোনো সার্কেল ছিল না বাইরে কোনো আমাদের পাশে একটা কাজের মেয়ে ছিল ওর কথা বলতেই হবে আমি আসলে ওকে এখনও ফিল করি ও আর আমি একদম সেম এজের ছিলাম এখন অবশ্য দুইটা বাচ্চা আছে তো ও আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল আমরা দুজন প্ল্যান করতাম আমরা দুজন বাসায় বিভিন্ন প্ল্যান করতাম আমরা সারাদিন বাসায় থাকতাম আমি স্কুল শেষ করে ওর জন্য এটা সেটা নিয়ে আসতাম আমরা দুজন সারাদিন ও আমার বন্ধু ছিল মানে আমার আমার একটা সময় এখন এসে মনে আমি এখনো যেহেতু এখন একটা জায়গায় আছি আমি প্রায় ওর জন্য টাকা পয়সা পাঠিয়ে দিই ওর বাচ্চাদের জন্য কিছু না কিছু পাঠিয়ে দিই কারণ আমার মনে হয় যে ওই সময়টাতে যদি ও না থাকতো আমি টোটালি একা এখানে আমি একটা কথা একটু শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা যারা শুনছেন হয়তো একদম শুরু থেকে কেউ একজন শোনেননি বা কেউ একজন হয়তো বোঝেননি আমরা একদম প্রথমে একটা জিনিস জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের আজকের অতিথির মা তার বিয়ে হয়েছিল যখন সে ক্লাস সেভেনে পড়তো ক্লাস সেভেনে একটা মানুষ ভালোবাসা তো দূরে থাক সংসার কি জিনিস দায়িত্ব কি জিনিস কোনো কিছুই ঠিক মতন বোঝে না এবং সেই সময় থেকে যদি তাকে সংসারের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংসারের প্রতি তার টান যে থাকবে না সেটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার আমরা যখন পরিপক্ক না হয় একটা গাছ যদি বড় না হয় আপনি সেই গাছের ছায়া কোথার থেকে পাবেন সেই গাছে উঠবেনই বা কিভাবে তারপরে আমরা এই ভুলটা হয়তো এখনই অনেকে অনেক জায়গায় করে যাচ্ছি যে কারণে এটা বললাম দয়া করে বাল্য বিবাহ থেকে আপনারা দূরে থাকবেন প্লিজ আপনাদের পায়ে ধরি ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকে ওষুধের হাতে তুলে দেবেন না এটা উচিত না তারপর বলি আমরা তারপর আমার ছোট ভাইটা হলো আমার একটাই ভাই তখন আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ি মানসিক এই সম্পর্ক থাকা অবস্থায় কিভাবে আরেকজনের আগমন ঘটতে পারে এটা আসলে আমি আমার জীবনে যতদূর দেখেছি এটা আসলে মানুষের একটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছু না এইটা এই জিনিসটা আসলে আমাকে খুব ডিস্টার্ব করে যে একটা মানুষকে আমি এত হেট করতেছি আমি একটা মানুষকে সহ্য করতে পারতেছি না কিভাবে আমার আর তার সাথে এইটা আসলে আমি শুধু আমি হয়তো আজকে বলতে পারছি অনেকে বলে না আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে কিন্তু এই একই গল্প অনেকে বলে না আমি হয়তো বলছি এইটা আসলে আমার মনে হয় এখানকার মানুষের আমি আসলে এটাকে আলাদাভাবে ক্যাটাগরাইজ ক্যাটাগরাইজ করা যাচ্ছে না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এডুকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মানুষ যখন পড়াশোনা করে তখন সে আসলে বুঝতে পারে যে কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক কোনটা একটা মানুষের একটা মেরুদণ্ড তৈরি হয়ে যায় এডুকেশনটা একটা মানুষের মেরুদণ্ড তৈরি করে কিন্তু আমি যদি এখানে একটা কিন্তু দেই তোমার বাবা মা দুজনই শিক্ষিত হ্যাঁ শিক্ষিত কিন্তু ওই যে বয়স একটা ক্লাস সেভেনে পড়া মেয়ের কাছে তুমি কিভাবে একটা সংসার ভালোভাবে হ্যান্ডেল করা তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো ট্রু সত্য কথা তাই না তো এরপর আমার ছোট ভাইটা হলো আমার ছোট ভাইটাকে নিয়ে আমার মা হচ্ছে তাকে নিবেই না এবং আমি একটা জিনিস ডিসাইনারদের জন্য বলছি আপনারা যদি একটা মানুষকে
বাচ্চাটা আমি নিব তো আমার ভাইটা আসলো ওই সময়টাতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে হুট করে আমার বাবার একটা বিজনেস ছিল ওই চাকরিতে বিজনেসে একটা ঝামেলা হলো যে ছন্দপতন হয় মানুষের ওই বছর একই বছর আমার মার আমার মা আমার বাবা কিন্তু আমার মাকে পরে পড়াশোনা করিয়েছেন সেভেনে বিয়ে তারপর মাস্টার্স করিয়েছেন এবং আমার বাবা তাকে ডিফেন্সেই তার অফিসেই একটা চাকরি দিলেন এবং একই বছর আমার ভাই হলো আমি ওই বছর বিকারণেসে চান্স তখন আমাদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে হতো চান্স পেলাম এবং একই বছর আমার মার চাকরি হলো তো যার কারণে ওই ফিনান্সিয়াল একটা ঝামেলা তৈরি হলো এবং আমি এই এই ঘটনাটুকু আমি অবশ্যই বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সেবার কোরবানি দে আমাদের মানে ওই আমার ছোট ভাই হওয়ার পরে ওর ওরও একটু মানে অসুস্থ ছিল যার কারণে মানে ওর হওয়ার পরে ওর নিউমোনিয়া হয়ে গেল এবং ওর লান লাঞ্চ একটা সমস্যা হয়ে গেল যার কারণে বেশ কিছু এবং ইন্ডিয়া পর্যন্ত নিয়ে যেতে হলো এই সব কিছু কিন্তু বাল্য বিবাহ থেকে শুরু সন্তান যে অসুস্থ অবস্থানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে তার মা তৈরি নয় আপনারা জোর করে প্রকৃতির বাইরে গিয়ে কিছু কাজ করেন যেটা প্রকৃতি পরবর্তীতে নিজেই সহ্য করতে পারে না তো ওকে ইন্ডিয়া নিয়ে যেতে হলো আমাকে তখন আমি যেহেতু বিকারণেসে পরে একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা প্রথমে দিতে হয় এই সেই তো আমার মার চাকরি সব মিলে তো ওই সময় আমাদের খুব একটা সিচুয়েশন হলো এমন খারাপ সিচুয়েশন হলো যে ঈদ আমার বাবা ঈদের জন্য শপিং মানে বাজার করতে পারলেন না তো আমার ভাই তো ছোট আমিও ছোট তো আমরা খুবই যে মাংস খাবো মাংস খাবো সবার বাসায় রান্না হচ্ছে আমাদের বাসে প্রত্যেক বছর আমরা পুরো একটা আস্ত গরু দিই এবার আমাদের হচ্ছে না তো আমরা তো আর বুঝতে পারতেছি না কি হচ্ছে না হচ্ছে কিন্তু আমরা খুবই মন খারাপ তো আমার বাবা এটা আমাকে তখন বলেন অনেক বছর পর আমাকে বলছিলেন যে ওই দিন ওই যে বাসায় বাসায় ওরা ই করতে আসে না মাংস নিতে আসে না হেল্প নিতে আসে না তো ওরা ওই মাংসগুলো তো অনেকগুলো পায় ওরা নিয়ে খিলগার রেল স্টেশনে ওখানে ওরা বিক্রি করে কম টাকা ওখান থেকে আমার আব্বু আর আম্মু এক কেজি মাংস এনে আমাদেরকে রান্না করে খাইয়েছিলেন সো আসলে মানে কি বলবো যে মানুষের জীবনে অনেক 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 অবস্থান যায় এই যে আপনারা যারা বড় বড় গরু কেনেন না দেখানোর জন্য সেটা যদি ভালোবাসা থেকে হতো তাহলে হয়তো ব্যাপারগুলো অন্যরকম হতো তো যাই হোক একটা ছোট্ট বাচ্চার স্বপ্ন নিয়ে আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু আগাবো না তবে তার মা বাবার চেষ্টাটা একটু যদি দেখেন তাহলে হয়তো আপনাদের চোখেও একটু পানি চলে আসতেই পারে যাই হোক তারপর তারপর আর কি ওভাবে আস্তে আস্তে সিচুয়েশনগুলো উঠে এলো ওখান থেকে সব কিছু আবার ঠিক হয়ে গেল আমার ছোট ভাইটাকে আমি খুবই ভালোবাসি এবং ও আমাকে মা ডাকে এখনও আমাকে মা ডাকে কারণ ওই যে ও যে বছর ওকে তিন সাত দিনে রেখে আমার মা জয়েন করলো নতুন যার কারণে ওকে আর পায়নি মানে আমার ভাই টোটালি ও ছোটোবেলা থেকে আমাকেই চিনত মা আমার মাকেও টোটালি পায়নি তো ওকে ঘিরে আমার দুনিয়া হয়ে গেল তখন তো আমি অত তখন কিন্তু আমি ক্লাস ওয়ানে পড়ে অতটুকু বয়সে আমার ভাই হওয়ার পর আমি আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম যে আব্বু আমার আসলে অনেক কষ্ট হয় আমার ছোট ভাইটার নাম সিয়াম তোমরা কিন্তু সিয়ামের সামনে ঝগড়া করো না ওই দিন আমার আব্বু কান্না করে দিয়েছিলাম আমার সামনে একটা ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চাকে এই উপলব্ধি যে বাবা মা করতে দিয়েছে সেই বাবার চোখ দিয়ে তো এই সময় পানি আসবেই তাও ধন্যবাদ আমাদের আজকের অতিথিকে যে সে ওই উপলব্ধিটা করতে পেরেছে বরঞ্চ তার মধ্যে এমনটাই হতে পারতো যে একটা বাচ্চা মানুষের মধ্যে এটাই ধারণা হতে পারতো ও আচ্ছা স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক তো মনে হয় এমনই হয় এটাই স্বাভাবিক এটা যে তার মধ্যে হয়নি সেজন্য আমরা কাকে থ্যাংক ইউ দেবো আমার জানা নেই চলো আবারও বলি তারপর তারপর আমার মা চাকরিতে যাওয়ার পর তার মধ্যে একটা অনেক অনেক বড় চেঞ্জ এলো আগে থেকেই যে সংসারের প্রতি একটু উদাসীন ছিল যখন সে সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল তখন শি ওয়াজ বিহেভিং লাইক শি ডোন্ট কেয়ার এনিথিং হ্যাঁ এভরিথিং এবং সে আমার ভাই যখন এক বছর বয়স সে আমার ছোট ভাইটাকে আমার নানুর বাসে দিয়ে এলো কেন দেখাশোনা করতে পারছে না তার চাকরিতে তার ক্যারিয়ার নিয়ে সে এখন অনেক কনসিয়াস হতে চায় অফিসে কনসেন্ট্রেট করতে চায় আমার বাবার আর আমার মার এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হলো আমার বাবা আমার বাবার কাছে আমার ছোট ভাই ইনফ্যাক্ট যখন হলো তখন আমার ছোট ভাইকে একপাশে রেখে সে মানে এমনি মজা করে বলছিল যে আমার ছেলের চেয়ে আমার মেয়েটাই সুন্দর তো আমার বাবার কাছে ছেলে মেয়ে ছাড়া তার দুনিয়াতে আর কিছু নেই সে একটা সময় মানে তার দুনিয়া আমাদেরকে ঘিরে কিন্তু আমার মার মধ্যে এই চেঞ্জটা আসেনি তো তো এরপর হচ্ছে মানে এভাবে আর কি তার চাকরির পর অনেক বড় একটা চেঞ্জ এলো এবং এই চেঞ্জটার জন্য পরবর্তীতে আমাদেরকে অনেক সাফার করতে হয়েছিল আমরা বাকি অংশটুকু হয়তো আগামী কালকের পর্বে শুনব এবং মানে কি বলবো যে আমি সবচেয়ে বেশি আমার কষ্ট লেগেছে সেই জায়গাটাতে যখন আমাদের অতিথি বলছিল যে ক্লাস ওয়ানে থাকতে সে তার বাবাকে ডেকে বলেছিল যে বাবা তোমরা দয়া করে সিয়ামের সামনে ঝগড়াটা করো না 
তোমরা এই কাজটা করো না তো ক্লাস ওয়ানের একটা বাচ্চা যদি এই উপলব্ধি করতে পারে আর শিক্ষিত কিছু মানুষ যদি এই উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে আপনাদের সংসার জীবনকে ধিক্কার জানানো ছাড়া আমাদের আসলে কোনো উপায় নেই খুব বাস্তব একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আছি এই বাস্তবতার মধ্যেই আমরা থাকবো এবং আমার ইচ্ছাটা হচ্ছে আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে আপনারা কতটা নির্লজ্জ আপনারা রাজি আছেন শুনতে যদি ভালো লাগে তাহলে শুনবেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলেও শুনবেন কারণ ভালো না লাগার মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া যায় অনেক কিছু আমাদের আমরা করে ফেলি আমরা সাবধান থাকি না সঠিক অবস্থানে থাকি না তাই অনেক কিছুই হয়তো আমাদের একটু তৈরি হয়ে করতে হয় আজকে একটা বাল্য বিবাহ একটা সংসারকে কতটুকু এলোমেলো করে দিয়েছে সেটা মনে হয় আপনারা কিছুটা শুনতেই পাচ্ছেন তো যাই হোক আজকের পর্ব এখানেই শেষ করব শুরুটা এভাবেই হয়েছিল আসলে কিছু বলার নেই শুরুতেই যদি এমন হয় তারপরে একটা জীবন কিভাবে আগাতে পারে আমার মনে হয় আজকের গল্পের যতটুকু অংশ অনেকে শুনেছি এতটুকু অংশের মধ্যে অনেকে দশবার আত্মহত্যা করে ফেলতো এখনকার অনেকেই যারা জীবনের মূল্য সঠিকভাবে দিতে জানে না যাই হোক সব কিছুরই সঠিকভাবে মূল্য দেবেন এবং একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা যারা সিলিন্ডার ইউজ করেন সিলিন্ডার ইউজ করে আপনারা যারা রান্না বান্না করেন তাদের আপনাদের কিছু সাবধানতার প্রয়োজন আছে আপনার আশেপাশে অনেক রকম অনেক ঘটনা ঘটছে আপনারা জানেন তাই একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি প্রতি দুই বছর পর পর অন্তত নতুন রাবার টিউব লাগাতে হবে আপনার সিলিন্ডারে আমরা যেমন সম্পর্কটাকে গাঢ় করার জন্য অনেক রকম অনেক কিছু করি আমাদের সব কিছুর পিছনেই একটা সাবধানতা অবস্থান অবলম্বন করতে হয় না হলে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় আবারও আগামীকালকে কথা হবে আপনাদের সাথে ঠিক বিকেল চারটায় কিভাবে কি হলোতে অর্থাৎ বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট নিয়ে আবারও আমি রেহান রাসুল চলে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকুন এবিসি রেডিও এফ এম উননব্বই দশমিক দুই বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো শুনছেন এবিসি রেডিও এত উনব্বই দশমিক দুই গতকাল রবিবার ছিল আজকে সোমবার পরপর তিন দিন আমার আসার কথা আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে শুনছেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আর প্রতি রবি সোম এবং মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানটা হয় ঠিক বিকেল চারটা থেকে সাড়ে চারটা প্রতি সপ্তাহে আমাদের সাথে কেউ না কেউ থাকে যে তার জীবনের বাস্তবতাগুলো বাধাগুলো অবস্থানগুলো তুলে ধরে আপনাদের সামনে এবং তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় আমরা গতকাল শুনে ফেলেছি শুরুটা কিভাবে হলো আজকে আমরা চলে এসেছি কিভাবে কি হলো সেখানে অর্থাৎ আমরা মধ্যবর্তী অবস্থা স্থানটাতে আছি গতকালকে যে ছিল সেই আমাদের সাথে আছে আজকেও গতকালকেও সে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিল আজকেও সে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকই আছে কিন্তু তার কথাগুলো হয়তো বা সে বলবে তো তারপরে যদি আমরা যাই গতকালকের যদি অবস্থান তো এতটুকু বলি যে শেষ অবস্থান ছিল তুমি তোমার ভাই এবং তুমি উইদাউট গেটিং ম্যারিড অর হ্যাভিং আ পারফেক্ট কি বলবো আ পারফেক্ট প্লেস সব জায়গা থেকে অবস্থান না পেয়েও তুমি কিন্তু একজন মাতে পরিণত হয়েছে কোনো একভাবে তোমার মাতৃসত্তা জাগ্রত হয়ে গেছে তারপরে এই মেয়েটা যে কিনা কৈশোর বাদ দিয়ে কৈশোরের ধাপটা বাদ দিয়ে একদম শিশু থেকে সরাসরি মাতে পরিণত হয়েছে ওই মেয়েটা কিভাবে আগালো সামনে এরপর আমার ছোট ভাইটাকে মার চাকরি হওয়ার পর ওকে নানুবাড়ি পাঠিয়ে দিল এবং আমি জোর করে ওকে নিয়ে আসলাম কারণ ও ওখানে থাকতে পারছে না ও যখন ছিল কিছুদিন ওই হতো কি যে আমার স্কুলের কোনো একটা ছোটখাটো পাঁচ ছয় দিনে ভ্যাকেশন হলে আমাকে যেতে হতো কারণ ও বেশি দিন থাকতে পারতো না তো যার কারণে আমি বললাম যে ঠিক আছে ওর দেখাশোনা আমি করব তুমি ওকে নিয়ে আসাও তো ওকে নিয়ে আসালো তো এর মধ্যে আমার বাবা ডিফেন্সে ছিলেন তো ওনার এক বছরের জন্য একটা ট্রেনিংয়ে দেশের বাইরে যেতে হলো মিশনে কঙ্গো নামে একটা দেশ আছে তখন ওখানে অনেক যুদ্ধ চলছে ওখানে বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছে হ্যাঁ তো ওখানে ওনাকে এক বছরের জন্য যেতে হবে তো ওই সময়টা আমি কোনোদিন আমার বাবাকে ছেড়ে একদিনও থাকি আমার বাবা এক বছরের জন্য যাচ্ছে তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি থ্রি ফোরে পড়ি তো আমি কোনোভাবে রাজি না দরকার হলে তো ব্যাপারটা এরকম দরকার হলে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও এটা হবে না আমার বাবাও রাজি না সে যাবে না সে মানে তার অফিসারদের তার সিনিয়ররা যারা আছে না আমি যাব না কিন্তু তাকে যেতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার তো এরপর যেদিন উনি যাবেন সেই দিন মানে ওই তো বললাম না আমার বাবা আর মার মধ্যে কোনো লাভিং সিচুয়েশন আমি কখনো দেখিনি কিন্তু ওই দিন এয়ারপোর্টে আমার বাবা আমার মার হাত ধরে বলছেন যে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান গিফট গুলো আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি তুমি কিন্তু দেখে রেখো তো আমার মানে ওনার সাথে তো আরো ওনার অনেক কলিগরা যাচ্ছেন কেউ আর কারো ফ্যামিলির দিকে কনসেন্ট্রেট করতে পারতেছে না আমার আমার আর আমার আব্বুর কারণে আমাদের কান্না আমাদের যে অবস্থা সবাই হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানে আমি তো কান্না করবো এটা নর্মাল কিন্তু আব্বু যেভাবে কান্না করতেছে ওনারা মানে তাকে বুঝাই সুঝে আচ্ছা ভাই চলেন এক বছরই তো দেখতে দেখতে চলে
আমার ইনফ্যাক্ট ওখানে গেলে একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা দেয় ওরা সরকার থেকে আমার বাবা যেটা করেছিলেন অর্ধেক টাকা ওখানেই খরচ করে ফেলেন ফোনে কথা বলতে আমার সাথে প্রত্যেক দিন তিনি কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ বার ফোন দিতেন ওখান থেকে তো এত ইজি ছিল না কানেক্ট করা এক মিনিটে মনে হয় পঞ্চাশ টাকা না ষাট টাকা করে কাটতো উনি ফোন দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার সাথে কথা বলতেন তো যাই হোক এইটা আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারো এই যে আমার বাবা চলে যাওয়ার পরের সময়টা আমার বাবা চলে যাওয়ার মানে হয় কি যে আমার বাবা তো ডিফেন্স থেকে রেশন পায় বেতন পায় এগুলো আসলে যখন এক বছর যায় তখন কিন্তু কন্টিনিউসলি পায় এটা আসলে ওনার ওয়াইফ থাকলে ওয়াইফ অথবা ম্যারিড না হলে মা অথবা কাকা অথর করে দিয়ে যেতে হয়তো আমার বাবা আমার মাকে অথর করে দিয়ে গেল তো আমার বাবার বেতন যেখানে হতো অ্যাকাউন্টসে ওখানে একজন ছিল আমার বাবার খুব ভালো বন্ধু ওনাকে আমার বাবা বললেন যে তুমি আমি যেহেতু চলে যাচ্ছি তুমি আমার বেতন পেতন যা কিছু আছে সব কিছু আমার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো যেহেতু ওর মা একা থাকবে এত কিছু ম্যানেজ করতে পারবে না এই সাইডটা তুমি একটু দেখো তো ওই আঙ্কেল আমাদের বাসায় বাবার বেতন নিয়ে আসতেন শুরুতে এক মাস শুধু বেতনের জন্য আসতেন তারপর মাঝে মধ্যে আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসতেন একটা সময় পর উনি আমাদের একটু বেশি খোঁজ খবর নিতেন তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি একটা সার্টেন সময় পর বুঝলাম যে আমার মা আর তার মধ্যে খুব ভালো একটা রিলেশন তো প্রথমে ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে নিলাম যে কারণ উনি এর আগে আমার বাবার সাথে অনেকবার এসছেন যেহেতু আমার বাবার বন্ধু তো উনি সবসময় আমার জন্য আমার মা আবার আমার ছোট ভাইটাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যে তোমার বাবা নেই এই সময় মানে এমনিতেও আমার জন্য অনেক কঠিন সব কিছু দেখাশোনা করা ওই সময় আবার আমার মার প্রমোশন হলো তো বললো যে সিএমকে পাঠিয়ে দিই কিছুদিন পর আবার নিয়ে আসবো তো আমি বাসায় একদম একা আমি আর ওই ওই মেয়েটা আমরা সবসময় থাকি তো উনি যখন আসতেন আমি ওনার নামটা বলছি না উনি যখন আসতেন একই ডিপার্টমেন্টে কিন্তু আমার বাবার বন্ধু ছিলেন তো আমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসতেন সবসময় আমাকে উনি আমার জন্য একবার উনি একটা টিয়া পাখি নিয়ে এসেছিলেন সেটা আমার খুবই পছন্দের ছিল এবং পরবর্তীতে টিয়া পাখিটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম যাই হোক তো একটা সময় পর তখন তো আমি আসলে অনেক ছোট ছিলাম তারপর একটা সময় পর ব্যাপারটা আমার কাছে খুব একটা ভালো মনে হতো না কারণ আমার মার অফিস শেষ হতো পাঁচটায় আমি বাসায় এক আমার বাবা নেই আমার মা প্রায় অনেক রাত করে ফিরতেন এগারোটা বারোটা এরকম সময় ফিরতেন এবং প্রায় সময় আমি দেখতাম যে উনি আমার মাকে ড্রপ করে দিয়ে যাচ্ছে তো আমি এতটুকু বুঝতাম যে এই ব্যাপারগুলো আব্বুকে বলা যাবে না আমি আব্বু ফোন দিত আমি খুব আপসেট থাকতাম খুব কানতাম আব্বু জিজ্ঞেস করতো কেন কাঁদতেস কেন আমি বলতাম না আব্বু ভাবতো যে হয়তো সে নেই এই জন্য কাঁদছি একদিন রাত মাসটা আমার মনে আছে আগস্ট মাস আগস্ট মাসের সতেরো তারিখ ওই দিন রাতে অনেক ঝড় বৃষ্টি তো আম্মুকে বলেছি খিচুড়ি রান্না করতে তো আম্মু খিচুড়ি রান্না করেছে তো এরপর আমি মনে হয় আমি আসলে বললাম না যে আমার রুমটা আব্বু মানে আমার রুমে নাই এমন আমি আমার রুমটা এমন ছিল যে আমি চাইলে ওই এক বছর ওই রুমের মধ্যে থাকলাম না বের হলে আমার কোনো প্রবলেম ছিল এরকম তো আমি আমার রুম দিয়ে খুব একটা বেরো হতাম না তো আমি রাত দেড়টা কি দুইটার দিকে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তো খুব ভয় পাচ্ছি ওই মেটা মেটাকে আমি আমার সাথে নিয়ে ঘুমাতাম তো মানে ওকে হতো কি যে আমার জন্য একটা জামা কিনলে ওর জন্য ওটাই কিনতে হবে আমার জন্য একটা কিছু করলে ওর জন্য ওটাই করতে হবে আমার ওই ধরনের ব্যাপার ছিল তো ও আমার সাথে ঘুমোতো তো ওই দিন কি জন্য যেন আমার সাথে ঘুমোয় নি না কিছু একটা হয়েছে আর কি তো আমি এত ভয় পাচ্ছি আমি দৌড়ে উঠে আম্মুর ঘরে যাচ্ছি আমার রুম থেকে আম্মুর রুমটা একটু দূরেই ছিল তো তখন অ্যারাউন্ড টু আর টু থার্টি আমি জাস্ট আম্মুর রুমে ঢুকবে এমন সময় দেখলাম যে উনি আম্মুর রুম থেকে বের হচ্ছে তারপর আমার মা হয়তো দরজার কিছু একটা করার জন্য বেরোলেন তো দেখলো আমি ওই সময় বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কি ওই ভয়টা হুট করে ভয়টা আর আমার মধ্যে কাজ করছে না আমার মধ্যে মানে আমি ওই সময় কি চিন্তা করছিলাম বলতে পারছি না এখনো বুঝতে পারছি না যে কি চিন্তা করছিলাম শুধু আমার মা বের হওয়ার পর আমি শুধু তার দিকে একবার তাকিয়ে আমার রুমে চলে গেলাম কিছু বলিনি এরপর এরপর 
আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই হয়তো এটা তুমি কখনো কাউকে বলনি তোমার প্রথম চিন্তাটা কি ছিল এরপরে ঠিক সাথে সাথে যখন তুমি দেখলে এমন একটা লোক যাকে তুমি জাস্ট তোমার বাবার বন্ধু হিসেবে চেনো তোমার কি চিন্তা এসেছিল মানব সম্পর্কে বা মা সম্পর্কে বা সংসার সম্পর্কে ওই মুহূর্তে জাস্ট প্রথম চিন্তা করেছিলাম যে এই যে আমার বাবা যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন যে আমার বাচ্চা দুটোকে তুমি দেখে রেখো সেটার সেটার রিপ্লেটা আমার মা এভাবে না দিলেও পারতেন সবার প্রথমে এটা মনে হলো আর তারপর মনে হলো যে আসলে আমার মা আমাকে কোনদিন ভালোবাসেনি আমি সবসময় বিশ্বাস করার চেষ্টা করতাম যে যতই আমার মা একটু উদাসীন হোক যাই হোক আমাদেরকে ভালোবাসে কিন্তু ওদিন মনে হলো যে না আচ্ছা তোমার কাছে কি কখনো এরকম মনে হয়েছে যে তোমার মাও তো কখনো ভালোবাসা পায়নি कारण कंटिन्यूसलि मान তো এরপর প্রায় তিন চার মাস পর আমি এর মধ্যে অনেক অনেক সিচুয়েশন অনেক দিন এমন অনেক অড সিচুয়েশন আমি তাদেরকে দেখে ফেলি যে ব্যাপারগুলো পর আমার একটা সময় মনে হয় তখন আমি ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ি আমি একবার আমার মনে হলো যে আসলে আমার মনে যাওয়া উচিত আমরা এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নেব এই মুহূর্তে যে কথাটা আমাদের আজকের অতিথির মনে হয়েছে আমার মনে হয় কোন সন্তান বেশিরভাগ সন্তান হয়তো ওই মুহূর্তে নিজের মৃত্যুটাকে আপন করে নিয়েও এই চিন্তাটা করতে পারত না হয়তো মনে গিয়ে এই কথাটা বলার অবস্থানেও থাকতো না তারপরেও এগিয়ে যেতে হয় তারপরেও থাকতে হয় পৃথিবী যেহেতু এখন আমাদের আজকের অতিথি শুধুমাত্র সে নিজে নয় আপনারা একটু আগের আগের পর্বটা বা এই পর্বের শুরু থেকে শুনলেও জানেন যে তার ছোট ভাইটা তাকে মা ডাকে তাই সে কিন্তু সব পিছুটা ফেলে কোথাও চলেও যেতে পারছে না তাকে কিন্তু থাকতেই হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে আমাদের সাথেই তো যাই হোক আপনারা শুনছেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আজকে দ্বিতীয় পর্ব চলছে অর্থাৎ কিভাবে কি হলো তার মধ্যবর্তী অবস্থানে আমরা বিরতি নিচ্ছি এবং বিরতি নেবার আগে শুধু এতটুকু বলে দিতে চাই যে বাংলাদেশের একমাত্র এবং প্রথম এলপি গ্যাস ব্র্যান্ড অর্জন করলো আন্তর্জাতিক সুপার ব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড বসুন্ধরা এলপি গ্যাস তো এই গ্যাসের কথা বলছি কারণ তাদের সৌজন্যেই এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা আপনারা শুনতে পারছেন এবং হয়তো বাস্তবতার সাথে অনেকটাই মিলে নিতে পারছেন জানি না আপনাদের এভাবে বলার সাহস হয় না নাকি সবার জীবনে এমন কিছু ঘটে না ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর স্টেট ইউন উইথ এফএম বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কিভাবে কি হলো বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এমন নব্বই দশমিক দুই চলছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আর আজকে আমাদের যে অতিথি আছেন তার কাছ থেকে আমরা তার গল্প শুনছিলাম আমরা তার ঘটনা শুনছিলাম তার জীবনের অবস্থান শুনছিলাম যখন তার মায়ের একটা এমন অবস্থানের সাথে সে যুক্ত হয়ে গেছে যে অবস্থানটা হয়তো তার বুঝতে পারারও কথা না শুধুমাত্র খেলাধুলা করার যখন সময় যখন পড়ায় ফাঁকি দিয়ে মায়ের কাছে বকা খাওয়ার সময় তখন মায়ের ফাঁকি বাজি টের পেয়ে মেয়েটাই হয়তো নিজেকে বকা দিচ্ছে এরকম একটা অবস্থানে আমরা ছিলাম তারপরে তারপরে কিভাবে আগালে তুমি তারপর আসলে এই আমার জীবনের ওই অংশটুকু আমার জীবন থেকে আমি বললাম না এটা আসলে আমার জীবন একটা টার্নিং পয়েন্ট কারণ ওই যে ওই ওই সময়টুকু আমার জীবন থেকে আসলে সব কিছু নিয়ে চলে গেছে এরপর আমি 
আমি আর কখনো মানে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারতাম না আমি সব সময় পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম আমার মনে হতো কারণ ইতিমধ্যে আমাদের আশেপাশের বাসার মানে যেহেতু একটা কোয়ার্টার আমরা উনিশ বছর এই জায়গায় ছিলাম সবাই একটা ফ্যামিলি একটা গ্রামের মতো ভালো রকম একটা মানে কি বলবো একটা পরিবার অনেক বড় সড়ো একটা পরিবার তো আশেপাশের সব মানুষ জেনে গেছে এবং দেখা গেছে যে মানে আমি হয়তো সিঁড়ি দিয়ে নামছি বা কিছু করছি পাশে পাশে আন্টিরা হয়তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে যে ওর মা তো এরকমই এসে এই জিনিসগুলো আসলে আমি আমার মনে হয় যে এখন আমি এতটা স্ট্রং আমার এখন আসলে কোনো কিছুতে কান্না পায় না এখন এই অবস্থায় এসে কারণ আমি জীবনে এত কেঁদেছি ওই সময়টাতে প্রত্যেক দিন রাতে প্রত্যেক দিন দিনে যখনই আমার মনে হতো যে আমি আসলে কোথায় আছি কেন আছি আমি আসলে এখান থেকে কোথাও চলে যেতে চাই এবং একবার এমন হলো যে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমার মনে হলো যে আমি আর নিতে পারছি ফোরে আমার বাবা তখনও ফেরেনি বেরিয়ে গেলাম তো আমি সিঁড়িদের নামছি এমন মানে আমি সব কিছু ব্যাকপ্যাক করে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের ল্যান্ডলাইনটা বেজে উঠলো আমি বুঝলাম বাবা ফোন দিয়েছি আমি ব্যাক করে আবার আব্বু ফোনটা ধরলাম কোথায় তুমি হ্যাঁ আব্বু আমি তো বাসায় এই তো স্কুল থেকে আসছি এই হচ্ছে সেই হচ্ছে তুমি কিন্তু ঠিক মতো নিজের খেয়াল রাখো খাওয়া দাওয়া করো আমি তো আব্বু আর দুই তিন মাস পর চলে আসবো এসে তো এইরকম মনে তো আমার ঠিক তখনই কলটা আসতে হলো হ্যাঁ আমার জীবনে এই ধরনের কিছু খুব এই ধরনের কিছু সিচুয়েশনের জন্য হয়তো আমি এখন পর্যন্ত থেকে গেছি এই জন্য আমি বলি যে ওনার হয়তো কোথাও না কোথাও কিছু একটা থাকে আর শ্রোতার মধ্যে আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে একটা বাবাও চাইলে নিজের মধ্যে মা সত্তা তৈরি করতে পারে যদি মা সত্তার অভাব দেখা যায় কোনো একভাবে হ্যাঁ তারপর উনি কল করে বলার পরে কি তোমার মানুষ এই কথা বদলে গেল অনেকটাই হ্যাঁ আমি আর গেলাম না আমি আর গেলাম না কিন্তু আমি আমার ছোট ভাইটাকে আর নিয়ে আসলাম না কারণ আমি চাই নাই যে ও এই সিচুয়েশন গুলো দেখুক খুবই স্বাভাবিক ওকে আর আমি আনার কথা বললামও না আমি ইনফ্যাক্ট সাজেস্ট করলাম যে ওখানেই থাকুক তো এরপর আমার মার সাথে মাকে আমি একসময় নিতে না পেরে আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন এটা হচ্ছে কেন এমন করছো আমি তাকে জাস্ট এভাবে জিজ্ঞেস করলাম যে উনি কেন আমাদের বাসায় আসে উনি আমাদের বাসায় আসুক এটা আমার ভালো লাগে না উনি যেন আমাদের বাসায় না আসে তো সে আমাকে বললো যে মানে সে আমার সাথে খুব রুডলি বিহেভ করলো যে তুমি ছোট মানুষ এত কিছুতে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই এই নিয়ে সে এভাবে বললো এখন তুমি ছোট মানুষ হ্যাঁ তো তারপর আমি বুঝলাম যে আসলে তাকে বলে কোনো লাভ নেই তো এরপর আমার বাবা ফিরে এলেন এক বছর পর তো যেহেতু আশেপাশে সব মানুষ জেনে গেছে তো আমার বাবাও জানতে পারলেন ব্যাপারটা এবং আমার বাবা চলে আসার পরও তাদের রিলেশনটা ছিল কিন্তু বাইরে তো আমার বাবা আমাকে আমি আমার বাবার সাথে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনি আমার বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে আমাদের পাশে কি কেউ আসতে তুমি তো আর আমাকে ওভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন জিজ্ঞেস করেন তো আমি তাকে বললাম যে না এরকম কিছু না আমি এরকম কিছু ওই যে বললাম যে এটা শুনলে তো মানে এমনিতে ছোটখাটো ব্যাপার কিছু ঘটে যাবে বাড়ির ভেতর এই ভয় হ্যাঁ ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাদের এত বেশি হয়ে যায় এটা শুনলে তো একজন একজনকে খুনি করে ফেলবে এই ধরনের একটা ভয় ছিল আমার মধ্যে তো আমি বললাম না কিন্তু আসলে এরপর যেহেতু আমার মা লেট করে বাড়ি ফিরতেন এই সেই আনতেন সবকিছু মিলিয়ে একটা সময় তাদের সেপারেশনটা হয়ে গেল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত এবং আমার বাবা কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন তারপরেও হ্যাঁ তিনি বলছিলেন যে দেখো যা হয়েছে হয়েছে আমি সবকিছু মেনে নিব আমার ছেলে মেয়ে দুটোর জন্য তুমি আমার সাথে থেকে যাও কিন্তু আমার মাথা কিনি তিনি একটা সময় একটা দিন আমার বাবা সেদিন ছিলেন না আমি ওই দিনের কথাটা অবশ্যই বলবো তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ে আর তখন আমার পরীক্ষা মাত্র শেষ ছুটি চলছে আমার মা হঠাৎ করে সব কিছু গুছাচ্ছে আমি বুঝতে বুঝতে পারছি না কেন তো সন্ধ্যার দিকে সারা দিন সব কিছু গুছিয়ে টুছিয়ে সন্ধ্যার দিকে সে আমার ভাইকে নিয়ে বলছে যে আমি যাচ্ছি আমার বাবা ছিল না আমি বললাম যে কোথায় যাচ্ছ তো বলতেছে যে আমি আলাদা বাসা নিয়েছি ওখানে চলে যাচ্ছি তুমি তোমার বাবার সাথে থাকো আমি সিয়ামকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি সিয়াম তো এই কথা শোনার সাথে সাথে ও যে এসে আমাকে জড়ায় ধরল ও আর আমাকে ছাড়েন না মানে এমন অবস্থা যে ওকে টেও আমার জামা কাপড় সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানে ওকে কোনোভাবে ছাড়ানো যাচ্ছে না আমিও তো ওকে ছাড়বো না আমি একটা সময় গিয়ে বললাম ঠিক আছে তোমার আমি তো বুঝতে পারছি যে সে কেন যাচ্ছে আমি একটা সময় বললাম ঠিক আছে তোমার যেতে হলে তুমি যাও ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না তারপর সে নিয়ে গেল জোর করে জোর করে নিয়ে গেল ওকে এরপর ওই দিন রাতে নেই প্রথম আমি দেখলাম আমার ওই সংসারটা আসলে আমার ছিল আমার মায়ের কখনো ছিল না আমার ছোট ভাই থেকে শুরু করে বাসায় কি রান্না হচ্ছে আব্বু খাচ্ছে কি না ছোট ভাই খাচ্ছে কি না সব কিছু আমি দেখতাম আমি এই প্রথম দেখলাম যে আমি অনেক চেষ্টা আমি আমার মাকে অনেক বুঝিয়েছি ওই সময় আমি আমার মাকে বুঝাতাম যে আম্মু যা হয
তো আমি ওই প্রথম আমার সংসারটাকে ভেঙে যেতে দেখলাম এবং সবকিছু দুটো ভাগ হয়ে গেল এবং ওই দিন রাতে আমি ওই বাসায় টোটাল একা আমার বাবা যখন শুনলেন যে আমার মা চলেই গেছে হয়তো গত রাতে ওদের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা হয়েছে আমি হয়তো জানি না আমার বাবা ওই রাতে বাসায় ফিরলেন না সে কোথায় গিয়েছিলেন আমি জানি না আমি ওই বাসায় ওই দিন টোটাল একা ওই দিন আমার মনে হচ্ছিল যে কেউ এসে আমাকে একটু বলুক যে একটুকু বলুক যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এরকম হয় রাগারাগি হয় আবার চলে আসবে তোমার মা সব বাট আই ওয়াজ টোটালি অ্যালোন আমি কান্না করি আব্বুকে ফোন দিচ্ছি বারবার আব্বু আমার ফোন পিক করতেছে না ওইরকম সিচুয়েশনে আমার ছোট ভাইটা ওখানে গিয়ে ফোন দিচ্ছে যে আব্বু তুই কই আমি থাকতে পারতেছি না তুই আয় আমার মনে হচ্ছিল যে আমি আসলে মরে যাই এর চেয়ে ভালো আর ওই ওই মেয়েটা ওই সময় চলে যায় আমার ক্লাস ফাইভে যখন পরীক্ষা তারপর ওই মেয়েটা চলে যায় ওর বাবা মা এসে ওকে নিয়ে যায় ওকে ই করার জন্য তো আমি এই রুম থেকে ওই রুম ওই রুম থেকে ওই রুম ছোটাছুটি করতেছি পুরো রুম ফাঁকা আমার ছোট ভাইটা দৌড়াদৌড়ি করে ও নাই আব্বু নাই আম্মু নাই আম্মুর দু একটা কাপড় চোপড় রেখে গেছে আমি ওগুলো ভাজ করতেছি গুছাচ্ছি এটাও ভাববার সাথে সাথে ভাবতেছি যে আম্মু তো চলে গেল এখন আমি একা রান্না করবো কিভাবে আমি তো কোনদিন রান্না করিনি আব্বুকে কিভাবে খাওয়াবো এগুলোও চিন্তা করতেছি তো ওই রাতটা আমি আমার কোনদিন বলবো এরকম রাত কারো জীবনেই না যাক একটা একটা মা কিভাবে পারে তার সন্তান কি রান্না করে খাবে এটা চিন্তা না করে চলে যেতে নিজে মায়ের অবস্থানটা নিতে পারেনি অথচ যে মা হয়ে গেছে তার সন্তানটা তার কাছ থেকে কিভাবে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে আর এই অবস্থায় পড়ে থাকা একটা মা বা একটা মেয়ে বা একটা সত্তা বা একটা মানুষ যাই বলি না কেন তাকেও কোন অভিমানে তার বাবাও একা রেখে চলে যাবে যে কাঁধে মাথা দিয়ে কান্না করার পর্যন্ত কেউ থাকবে না এমন একটা সময় কেন পার করতে হবে আমি জানি না আমি জানি না আপনারা যারা এ ধরনের কোনো চিন্তা করেন একটু দয়া করে মনে রাখবেন আপনারা পৃথিবীতে যাদেরকে এনেছেন তাদের দায়িত্বটা আপনাদের আপনারা যাদেরকে এরকম সিচুয়েশনে ফেললে আপনাদের আইনানুকভাবে শাস্তি হওয়া উচিত কিন্তু জানেন মজার ব্যাপার আজকে যদি আমি এই সন্তানটা যে আমার সামনে বসে আছে তাকে বলি যে আমি তোমার বাবা মাকে শাস্তি দিতে চাই সে আমাকে সবার আগে আটকাবে শাস্তিটা সে আমাকে দেবে হয় নিজে নেবে কিন্তু আপনাদের শাস্তিটা সে দেবে না তো যাই হোক এরপরেও যদি কিছু হওয়ার থাকে তাহলে আমাদেরকে বলো এরপর কি হয়েছিল পরের দিন আমার বাবা এলো তো আমার মনে আছে প্রথম আমি আমার বাবার নেই ডিউটি যাবে প্রথম আমি আব্বুর জন্য খাবার করতে গিয়ে হাত টাত পুড়িয়ে যাচ্ছে তাই অবস্থা তো আব্বু এসে বলছে যে তাহলে একটা কাজ করি তোমার দাদিকে নিয়ে আসাই তো আমার একটা সময় মনে হলো যে তাকে আনার চেয়ে আমি প্রতিদিন তোমাকে পড়া খাবার দাবার খাওয়াই সেটা ভালো না আমি কিছু বললাম না কারণ আসলে আব্বুর সমস্যা হচ্ছিল খাবার দাবার সব মিলে মেলে আমিও তো স্কুলে আমি ওই সময় মানে বেশ এক মাসের মতো দেখা গেছে যে আমি ভোর ছয়টার দিকে উঠে কিছু একটা করে আব্বুর জন্য রেখে আবার আটটার দিকে স্কুলে যাচ্ছি আবার এসে করতেছি মানে আমি তো কোনদিন আমি আসলে তার আগে জানতাম না যে আমাদের বাসার কিচেন কোন দিকে অথবা কিচেনে কোথায় কি আছে আমি এই মুহূর্তে না বলে পারছি না যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছে আমার সামনের অতিথির যে বয়স সেই বয়সের অনেকে আছেন আপনারা হয়তো বয়ফ্রেন্ডের ঘুম ভাঙাচ্ছেন কেউ কেউ হয়তো সকাল ছয়টায় উঠছেন কারণ ফটোশুট করতে যেতে হবে কেউ হয়তো মন খারাপ করছেন কারণ হচ্ছে আজকে ফেসবুকে ছবিটাতে বেশি লাইক পড়েনি কেউ হয়তো এই কারণে মন খারাপ করছেন যে আমার বাবা আমাকে এই জন্মদিনে এত টাকার এটা কেন কিনে দেয়নি আর আমার সামনে যে বসে আছে সে সকাল ছয়টায় তার কাজকর্মগুলো করে বাবার খাবার তৈরি করে দিয়ে তারপরে স্কুলে যাওয়ার চিন্তা করত আপনার কি নিজেকে অনেক ছোট লাগছে লাগুক আপনি ছোটই তারপর তো তারপর কারণ কি ওই যে বুয়া টুয়া কই পাওয়া যায় এগুলো তো আমরা কিছু জানি না আমার বাবা আমি টোটালি এগুলো জানি না আমরা কি করব তো পাশে পাশে আন্টিরা যারা ছিলেন তারা মাঝে মধ্যে খাবার দাবার রান্না করে দিয়ে যেতেন মানে আমাকে সবাই খুবই আদর করতো কারণ মানে ওই হয় না যে আমার কোনো আসলে শৈশব কিংবা কৈশোর নেই আমার এইসবের মধ্যে তুমি খেয়াল করেছো কিনা এইসবের মধ্যে কিন্তু ওই যে একটা শিশুকাল একটা বন্ধু বান্ধব খেলা এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি নাই হয়ে গেছে যে একটা মেয়ে শিশুকাল থেকে সরাসরি মা হ্যাঁ নাই হয়ে গেছে তো ওই যে মানে কোয়ার্টারে থাকলে যেটা হয় এ ওর সাথে একটু কথা বলছে ওর সাথে একটু মানে এই ছেলের সাথে কথা এই ধরনের রিমান আমার নামে কখনো ছিল না কারণ সবাই শুধু আমার নাম যেহেতু আমরা উনিশ বছর ধরে ওখানে আছি আমার মাকে আমার নাম ধরে ডাকতো যে এর মায়ের মা তো সবাই শুধু আমার নামটা জানতো কিন্তু আমার চেহারা কেউ চিনতো কারণ আমি কখনো বাইরে বেরোতাম যার কারণে সবাই আমাকে খুবই আদর করতো তো সে চলে যাওয়ার পর ওই তো একটু রান্না বান্না করে দিয়ে যেত এসে করতো আমি আবার ওগুলো আব্বুর জন্য রেখে দিতাম তো এরকম হতো তো এরপর যেটা হলো আমার দাদি আসলো আসার পর আমার দাদি আমার ফুপিকে নিয়ে আসলো আসার পর কিছুদিন ভালো তারপর একদিন সে আ
তোর মার জন্য আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট হয়েছে আমার ছেলেকে আমি এখন বিয়ে দিব তোর মতো এত বড় মেয়ে দেখলে আমার ছেলেকে কেউ বিয়ে করবে না এটা হচ্ছে তার যুক্তি তো আমি আমার খুব মন খারাপ হলো কথাটা শুনে তো আমি তাকে আর কিছু বোমা মনে হলে তার সাথে তর্ক করাটা অনর্থ আমি তাকে কিছু না বলে চলে গেল কোথায় চলে এলে আমার রুমে যেটা মিউজিক কিছুটা হলে আমি যেটা করতাম আমার রুমে এসে বালিশের নিচে মাথা ঢুকে চিৎকার করে কাঁদতাম दीदाते একদিন বাসায় অনেক লোক এসছে আমি ঢুকে দেখি অনেক লোক আমি স্কুল ড্রেস পরা লিটলি দুইটা বেনি করা বেনির মধ্যে ফিতা দেয় আমি স্কুল ড্রেস পরা বাসার মধ্যে দুটো লোক এসছে এবং আমার দিদা আমাকে বলতেছে যে গিয়ে জামা কাপড় চেঞ্জ করে একটু আসো আজকের অনুষ্ঠানটা আমরা এই অবস্থানেই শেষ করব আমরা দেখেছিলাম একটা বাল্য বিবাহ থেকে এই সংসারটা শুরু হয়েছিল এবং কোনো একজনের কারণে সেই বাল্য বিবাহই আবারও ঘটতে যাচ্ছে বোধ হয় আমরা জানি না কি হবে আমরা জেনেছি শুরুটা কেমন ছিল আমরা জানলাম কিভাবে কি হলো এবং তারপরে আমরা একেবারে সেই সংসারটা তো চলে আসব আগামীকাল তাই আপনাকে শুনতে থাকতে হবে এবিসি রেডিও এফ এমন নব্বই দশমিক দুই শুনছেন আপনারা এই মুহূর্তে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান এবং অনেকগুলো টার্নিং পয়েন্ট বোধ হয় এর মধ্যে আপনারা পেয়ে গেছেন তো আপনাদের সবাইকে যাওয়ার আগে একটু বলে দিয়ে যেতে চাই যে আমরা সবসময় চেষ্টা করব আমরা সুরক্ষা নিজেদের বজায় রাখতে সবসময় মানুষের জীবনে এই অবস্থানটা থাকে না কিন্তু তারপরেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমরা ঠিকঠাক মতন করব তাই সবাইকে বলবো এই যে একটা বাচ্চা আমি একটু আগে বলছিল যে বাচ্চা অবস্থায় সে রান্না বান্না করার চেষ্টা করেছে সেটা কিন্তু খুব কষ্টের একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যেটা করতে আমরা দিতে পারি না আর আপনারা যারা রান্না বান্না করেন তাদের বলে যাচ্ছি রান্না শেষে রেগুলেটরের সুইচ ঠিকঠাকভাবে সবসময় বন্ধ করবেন এবং বন্ধ হয়েছে কিনা সেটার খোঁজ নেবেন এতটুকু সতর্ক বাণী দিয়ে বড় জন আমি আপনার জীবনের শারীরিক অবস্থান ঠিক রাখতে পারবো কিন্তু আপনি যদি ঠিক না থাকেন প্রত্যেকটা মন নষ্ট হবে তাই আজকের মতন এখানেই শেষ করছি আগামীকালকে আবারও কথা হবে আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফএমের নাইন পয়েন্ট টু আজকের মতন শেষ হলো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম উননব্বই দশমিক দুই আর চলছে বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান আমরা শুরুটা করেছিলাম শুরুটা কিভাবে হলো দিয়ে তারপরে আমরা এসেছিলাম কিভাবে কি হলোতে আর তারপরে আজকে আমরা আছি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালোতে গত পর্বটা যারা শুনেছেন তাদের কথা ভিন্ন আর যারা শোনেননি তাদেরকে বলতে চাই যে একটা মেয়ে ক্লাস সেভেনে তার বিয়ে হয়ে যায় তারপরে তার সংসারে নানান রকম টানা পড়া চলে এবং একটা সময় বোঝা যায় যে সংসারের প্রতি যথেষ্ট উদাসীন সে এবং তারপরে তারই তৈরি করা তার এবং তার স্বামীর দুজন মিলে সংসারে তৈরি করা নানান অবস্থান থেকে সেই ক্লাস সেভেনে পড়া মেয়েটার যে সন্তান প্রথম মেয়ে সন্তান সেও ওই ক্লাস ফাইভ সিক্সে থাকতেই তার বিয়ের ব্যবস্থাতে চলে আসতে হচ্ছে পরিবারটা প্রায় এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে আর তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে মেয়েটা এই পরিবারে থাকতে পারবে না কেন থাকতে পারবে না কারণ তার বাবাকে নতুন একটা সংসার শুরু করতে হবে আর তাই নিজেকে দিয়ে নতুন একটা সংসার শুরু করানোর চিন্তা তাকে করতে হচ্ছে হঠাৎ করে সে স্কুল থেকে আসলো স্কুল থেকে এসে স্কুল ড্রেসে সে দেখলো বাড়িতে অপরিচিত অনেক লোকজন বসে আছে কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব তাকে হুট করেই তার দাদিমা বলছে যে তুমি যাও একটু কাপড় বদলে আসো সুন্দর হয়ে আসো তোমাকে এখন পণ্য হিসাবে কিছু মানুষের সামনে রাখা হবে তারপরে তারপর যেটা হলো সেদিন তো আমি আসলামই না এবং ততদিনে আমার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার চলে এসছে অলরেডি যে 
অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট কেয়ার ততদিনে আমার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার চলে আসছে যে আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ মাই সেলফ কারণ আমার ওই ওই মুহূর্তে মানে এই কয় বছরের এক্সপিরিয়েন্সে আমার অলরেডি মনে হয় শুরু হয়ে গেছে যে আমার আসলে কেউ নেই আমি একা একাই করতে হবে এবং আমার উপর একটা মানুষের রেসপন্সিবিলিটি আছে যে মানুষটা আমাকে মা ডাকে তার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হবে এরপর আমি ওই দিন তো আসলামই না এবং এরপর আমি আমার মাকে ফোন করলাম ফোন করে একদিন আমি তার সাথে দেখা করতে আসলাম তো তার নতুন সংসার দেখলাম তার নতুন সংসার চমৎকার তোমার বাবার সেই বন্ধুর সাথে হ্যাঁ কিন্তু প্রথম দিন এসে আমি যেই দৃশ্য দেখলাম আমার ছোট ভাইকে রেখে সে অফিসে যায় ছোট ভাইটা একাই থাকে ও তখন অনেক ছোট পাঁচ ছয় বছর বয়স ও কি করেছে পায়ের সাথে দড়ি বেঁধে এক পাশ বেঁধে আরেক পাশ দরজার সাথে বেঁধে রেখেছে কারণ মানে বুঝলাম না ও নিজে করেছে কারণ গত দুই দিন এমন হয়েছে যে ও ঘুমিয়ে গেছে ওর মায়ের কলিং বেল বাজাচ্ছ টের পাচ্ছে না তো ও দড়ি বেঁধে ঘুমিয়েছে যাতে ওর মায়ের সে দড়িটা রান্দে এবং ও ঘুম থেকে টের পায় এই ওর বয়স কত তখন পাঁচ ছয় এই দৃশ্য দেখার পর আমার মনে হলো যে আমার কলেজাটা ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে আমি যাকে আমার নিজের দুই হাতে এত সাবধানে মান বড় করেছি ওকে আমি তারপর আমি যে যেই কাজে ওখানে গিয়েছিলাম যে আমি ভেবেছিলাম মার ওখানে ওই ডিসিশন আমার আরো শক্ত হয়ে যায় আমি গিয়ে তাকে বললাম যে আমি তোমার এখানে আসতে চাই আমি কি থাকতে পারবো কিনা সে আমাকে আমি যাতে তো ও খুবই খুশি আমার ছোটটা ও কোনোভাবে ছাড়বে না ও ভাবছে আমি একেবারে চলে আসছি তো সে আমাকে মানে আমার মাকে আমি সেদিন দেখলাম যে টোটালি আলাদা একটা মানুষ আমার মনে হলো যে সে আসলে আমার কেউ হয় না সে আমার সাথে খুবই ফরমাল আমি গেলাম সে আমাকে বললো বসো সে আমাকে ফ্রিজ থেকে আপেল মিষ্টি টিষ্টি কি যেন বের করে দিয়ে বললো খাও তো সে আমাকে বললো যে দেখো মা বলে তোমাকে জড়াই ধরেনি একবার না সে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে কেমন আছো ভালো তো সে আমাকে বললো যে দেখো এখানে তো আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমার আঙ্কেলের সাথে কথা বলতে হবে তুমি তার সাথে কথা বলে থাকো আমি বললাম মানে তার সাথে কোনো দিন আমার ওভাবে কোনো কথা হয়নি কারণ শুরু থেকে তার প্রতি আমার ভয়ঙ্কর হেড্রেট আমি আমার জীবনে একমাত্র একটা মানুষকে ঘৃণা করি এবং আমি তাকে আসলে আমার জীবনে কোনো দিন মাফ করতে পারবো কি না জানি না তো সে আসলো আসার পর আমি তাকে বললাম যে দেখেন আমার তো এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে আর আমার মার যে চাকরিটা আমি তাকে একদম ডিরেক্ট বললাম যে আপনি আমার মার সাথে কেন আছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারছি এই যে তার চাকরিটা এই যে তার টাকা পয়সা এসবের পিছনে কিন্তু কোথাও না কোথাও আমার বাবার ক্রেডিট আছে কারণ চাকরিটা সে তাকে দিয়েছে এই সময় ডিফেন্সে এত সহজে ম্যারিড একজন মানুষের চাকরি পাওয়া এত সহজ না যেহেতু আমার বাবার সেই পজিশন ছিল তো সব মিলিয়ে তার সাথে আমার মোটামুটি একটা ডিল হলো যে আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তার এখানে থাকবো তারপর আমি চলে যাব তোমার মায়ের স্বামীর সাথে তো তার আসলে কিছু বলার ছিল না কারণ সে আমার সে আজও আমার সামনে কখনো দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না বিকজ হি নুজ যে দুনিয়ার আর পরবর্তীতে তারা তাদের রিলেশনটাকে ই করার জন্য স্যাটিসফাই করার জন্য অনেক অনেক কিছু বলেছে যে আমার বাবার আসলে দোষী লেগেছিল সেই ছিল আমি সবসময় আসলে চুপ থাকি আমি কখনো কাউকে এক্সপ্লেন করিনি এই যে আজকে প্রথম হয়তো আমি এক্সপ্লেন করছি আমি কখনো কাউকে আমি ভাবছি আচ্ছা ওদেরটা ওরা যা যেভাবে যেভাবে যে ভালো থাকে থাকুক কিন্তু একমাত্র আমার সামনে এসে সে বলতে পারে না বিকজ আই নো ইট আমি একদম শুরু থেকে সব কিছু জানি তুমি সত্যের মানে সত্যটা তোমার সামনে ঘটেছে একদম যার কারণে সে আমার সামনে আর কিছু বলো না আমি ওখানে থাকতে শুরু করলাম তো এর মধ্যে আমার আমি ওখানে গিয়ে প্রথম যেটা করলাম আমার ছোট ভাইটাকে বিকেসপিতে দেয়ালাম আচ্ছা ওখানে তাকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করলাম ওকে হোস্টেলে দিয়ে দিলাম তারপর আমার ছোট ভাইটাকে দেওয়ার পর আমি একটু মানে একটু শান্তি ফিল হলো আমার যে একটা জায়গা হয়ে গেল তো এরপর এভাবে চলতেই থাকছে এবং ওখানে যে সিচুয়েশন মানে আমার মার যে হাজবেন্ড পরবর্তীতে ওনার ফ্যামিলিতে জানতো না যে আমার মার দুটো সন্তান আছে একদিন ওনার ওই হাজবেন্ডের বোন নাকি কেউ একটা বাসায় এসছেন আমার মা মানে ওনারা জিজ্ঞেস করছেন এই মেয়েটাকে ওই বাসায় তিনটা রুম ছিল তো আমি একটা রুমে থাকতাম বাইরের সাইডের রুমটাতে এবং এটা কিন্তু অনেক বড় আরেকটা চেঞ্জ আমার যদিও এত কিছুর মধ্যে এটা অনেক ছোট ব্যাপার তারপরও ওই যে আমার বাবা আমাকে যেভাবে রাখতেন ওখান থেকে বের হয়ে এসে খুব সিম্পল একটা রুমে মানে খুব বাসা সবচেয়ে ছোট যে রুমটা ভালো কথা তুমি তো একটা জিনিস এড়িয়ে গেলে তুমি যে চলে আসলে এই চলে আসার তো শুধুমাত্র তোমার সিদ্ধান্ত ছিল না তোমার বাবার তখন অবস্থানটা কি ছিল হ্যাঁ সেটা আমি বলছি সেটা আমি এখন বলছি আমি চলে আসার পর বাবা আমাকে ফোন দেয়নি অনেক কেন দেয়নি সেটা আমি বলছি তো তারপর ওই তো গেস্ট আসছে আমাকে ডেকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল ও হচ্ছে আমার বড় বোনের মেয়ে ওর বাবা মানে ওর বাবা মানে তো আমার কাছে থাকে একদম ঠিক কথা বলেছে তো এবং তারপর আমি কিছু বলিনি কোনো রিয়াকশন দিইনি আমি
আমার সবসময় মনে হতো ওখানে আমি একজন অ্যানোনিমাস উটকো একটা মানুষ এবং আমি সবসময় ভয় থাকতাম এটা ধরব সেটা আমার সবসময় মানে আই ওয়াজ টোটালি ফরগার্ড যে ওটা আমার মা এটা ধরবো সেটা ধরবো কি করতে কি হবে এই ধরনের একটা ব্যাপারের মধ্যে আমি সবসময় থাকতাম তো একদিন রাতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমি ঘুমোচ্ছি তো প্রায় ততদিনে আমার রাতে ঘুমানোর অভ্যাস চলে গেছে আমি রাতে ঘুমাই না দিনের বেলা ঘুমাই সারা রাতে প্রায় জাগ না থাকি তো একদিন আমার মা যে আসবেন উনি এসে আমার দরজার বাড়ি নক করছে আমরা এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতির পরে আমরা কি শূন্য জানি না সেটার জন্য হয়তো আপনার মানসিক একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে তাই এতটুকু বলছি শুনতে থাকবেন যদি সৎসাহস থাকে আপনাদের জীবনে তো অনেক কিছুই হয় নিজেকে অনেক কষ্টর মধ্যে আছেন বলে আপনারা সব সময় প্রমাণ করতে চান এবং সেটা আমি বলছি না সামাজিক মাধ্যমে ঢুকলে এক একটা স্ট্যাটাস দেখলেই বোঝা যায় যখন কেউ লেখে কতটা কষ্টে আছে আমি মনে মনে ভাবি যে বাহ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার অবস্থা যার আছে সে আর কতটুকু কষ্টে থাকতে পারে প্রচার করতে যেতে পারছে তার মানে প্রকাশ করার জায়গা অন্তত তার আছে শুনছেন বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্ট उत्पादन सक्षमता सक्षमता दिए बोलते चाचन जत बार चाहबें तार ही सब जगह सर्व अवस्थान खुजे पा सारा देश व्यापी बसुंधरा एलपी गैस सिलिंडार খুব সহজলভ্য খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সব জায়গা থেকে তো যাই হোক আপাতত বিরতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফেরত আসবো শুনছেন কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো ফিরে আসলাম ছোট্ট বিরতির পর শুনছেন এবিসি রেডিও এফ আমি এইটি নাইন পয়েন্ট টু আর আমাদের সাথে আজকে আমাদের অতিথি আজকেও আছেন আজকেই শেষ দিন অর্থাৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো সে সেটাই আমরা আজকে জানব প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছিলাম যখন গভীর রাতে তার বলতে অবাক লাগছে আমাকে এভাবেই বলতে হচ্ছে তার মায়ের স্বামী তার দরজা নক করল যেখানে সে সাবলেটের মতন আশ্রিতার মতন একজন অনাকাঙ্ক্ষিত কারো মতন থাকত বড় বোনের মেয়ে হিসেবে পরিচয় দেওয়া একটা মেয়ে তার তার দরজায় রাত আড়াইটায় কোন পিতৃসত্তা থেকে খবর নিতে আসা হচ্ছিল একটু জানতে পারি তারপর আমি একটু অবাকই হই উনি আসলেন আসার পর আমাকে বললেন যে তোমার তো আমার সাথে ওভাবে কথা হয় না আমার উপর তোমার অনেক রাগ দেখো তোমার মাও তখন ওরকম একটা সিচুয়েশন ছিল তোমার বাবা সাথে মানে অনেক ধরনের কথা সে আমাকে বলছে তো সে আমাকে বললো যে দেখো আমি তো তোমার বাবার মতোই এই সেই আমার কাছে এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো যে আসলে আমি হয়তো ব্যাপারটা একটু মানে নর্মালি ভাবার চেষ্টা করতে পারি একটা মানুষের প্রতি হেটরেট থাকতেই পারে কিন্তু এখন যেহেতু আমরা একসাথে থাকতে হচ্ছে আমাকে সিচুয়েশনে কারণে কিন্তু এক মুহূর্তের ব্যবধানে দেখো কত কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় এই কথাগুলো বলতে বলতে তার আমার প্রতি অ্যাপ্রোচ হঠাৎ করে আই ওয়াজ ফিলিং লাইক যে না এটা সে আমার সাথে সে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছে এটা ঠিক না আই ওয়াজ ফিলিং তো তারপর আমি তাকে বললাম যে আপনি আমার রুম থেকে চলে যান তো সে চলে গেল এবং অবশ্যই আমি খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি তাকে একটা কথাই বলছিলাম যে আমি হয়তো এখানে থাকছি আমার বাবার সাথে হয়তো আমার যোগাযোগ হচ্ছে না কিন্তু আমার বাবা কিন্তু মরে যায়নি এটা আপনি ভুলে যান না এটা বলার পর সে আমার রুম থেকে বের হয়ে গেল তো আমি ডিসাইড করলাম যে আমি বলবো তাকে সকালবেলা আম্মুর কাছে গিয়ে বলবো কিন্তু আমার আর পেশেন্ট থাকছে না আমি ব্যাপারটা কোনোভাবে নিতেই পারিনি তো আমি সাথে সাথে বেরিয়ে তার রুমে আমি দরজা দিয়ে বাইরে দিয়ে দেখলাম যে সে তার ওয়াইফকে কিছু একটা বলছে তো বলার পর আমি বাইরে থেকে নক করে ইকে বললাম যে একটু বাইরে আসো তোমার সাথে আমার কথা আছে তো আসার পর আমি তাকে বললাম যে সে এরকম এরকম করলো এটা আমার ভালো লাগেনি সে কেন সে তো এটা আমার সাথে করতে পারে না সে আমাকে যে রিপ্লাইটা দিল সে আমাকে বলছে যে দেখো তুমি যে তাকে পছন্দ করো না এটা আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু এই ধরনের মিথ্যে কথা বলা কিন্তু খুব খারাপ তো দ্যাট টাইম আই ওয়াজ সাইলেন্ট আমার মনে হলো যে আমি শুধু তাকে এটাই বললাম যে ভুলে যাও যে তুমি আমার মা একটা মেয়ের জায়গা থেকে চিন্তা করে দেখো যে একটা মেয়ে কি তার নিজের এই জায়গাটা নিয়ে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে সে বললো যে হ্যাঁ তোমার এখানে ভালো না লাগলে তুমি চলে যাও এই সেই তোমার বাবার সাথে আমি কখনো শান্তিতে থাকতে পারিনি এখন তোমার কারণে এখানেও আমার এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে 
বলার কিছু থাকলো না আমি চলে এলাম তারপর থেকে আমি কোথায় চলে এলে তুমি বলো তো তোমার তো চলে যাওয়ার আমি কোনো জায়গা খুঁজে পাইনি তুই যে ওই ঘরটাতে এবং এরপর থেকে আমি আর কখন আমার ঘরের দরজা খুলতাম না সবসময় ঘরের দরজা আটকে রাখতাম এরপর যেহেতু সময় কম তাড়াতাড়ি চলে আসি এইটের পর যখন যে এসি দিলাম আমার যে এসি পরের দিন সায়েন্স কিছু একটা পরীক্ষা ছিল আগের দিন একটা ফোন আসলো আমার বাবার কাছ থেকে আমার বাবা ফোন দিয়ে বললো যে আমি তো বিয়ে করে ফেলেছি আমি কেনাডা চলে যাচ্ছি তুমি তোমার মায়ের সাথে আমার কথা হয়েছে তোমার সব এক্সপেন্সেস তোমার মা দেবে আর তোমার ভাইয়ের এক্সপেন্সেস সব আমি দেবো এটা আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে কিন্তু আমার কাছে থাকো তোমার মার জন্য আমার এখানকার সব ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে আমি এই অফিসে এই জায়গার এনভায়রনমেন্ট নিতে পারছি না বলো যে বাবা আমার তো সব কিছু খুব ঠিকঠাক আছে চলছে অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে না ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছে যে ঠিক আছে সে বিয়ে করেছে সেও করবে সে চলে গেল ওই দিনের কথা আই কান্ট এই কথাগুলো আসলে আমি যত সহজে বলছি এত সহজ না আমি আমার ওই দিন মনে হচ্ছিল যে আমি আমার মার কাছে একটু যাই গিয়ে বলি যে আম্মু আমার খুব খারাপ লাগছে আমি একটু তোমার কাছে আসি আমি তার ঘরের দরজার সামনে পর্যন্ত দুই তিনবার গিয়ে আবার ফেরত আসছি কারণ আমার মনে হয়েছে যে না থাক এরপর সে চলে যাওয়ার পর তো সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার মা যেখানে আমাকে এক্সপেন্সেস দেওয়ার কথা সেখানে তার হাজব্যান্ড উল্টা আরও তার বেতন টেতন সব কিছু তা অথরিটি সে নিয়ে নিল আমাকে টাকা পয়সা দিতে দিত না তো আমি কিছু বলতে পারতাম না কারণ সবার কাছে একটাই সলিউশন ছিল আমার নানিরা আমার মামারা কাউকে কিছু বললেই বলতো যে ওই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দে বাপ নাই কিছু নাই এরকম মেয়ের খরচ তুই নিবি কিসের জন্য এরকম মেয়ের দায়িত্ব তুই নিবি কিসের জন্য বিয়ে দিয়ে দে জামা দাদা দাদু তো কখনো আমার তো দাদা নেই দাদি তো অসম্ভব সো আমার তখন মনে হলো যে ঠিক আছে আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আমি নিচ্ছি আমি আমার মাকে বললাম যে আমাকে বিয়ে দিও না আমাকে তোমার খরচ দিতে হবে না যেহেতু বিকারনেসে পড়ছে যে বড় অ্যামাউন্টে ভর্তি টর্তি এই টাকাটা তুমি দাও বাকি আমার এক্সপেন্সেস আমি করবো আমি টিউশনই করানো শুরু করবো তখন কোন ক্লাসে পড়ো তুমি এইটে পড়ে হয়েছে জেসি পরীক্ষার পরে এইট নাইনে পড়ে চলে আমি টিউশনই করানো শুরু করলাম আস্তে আস্তে নিজে নিজে চলতে শুরু করলাম ছোট ভাইটার খোঁজ খবর নিতাম থাকতাম তো এখানে আমার জীবনের একটা অনেক বড় টার্নিং পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে আমার একটা কাজিন সে ঢাকা মেডিকেলে পড়তো ওই সময় তার সাথে হঠাৎ আমার মার যোগাযোগ যোগাযোগ হওয়ার পর আমার মা তাকে মানে বলে সব কিছুই সে জানতো না এই সব কিছুই তো সে একদিন আমাদের বাসায় আসে বাসায় আসার পর ওই সময়টাতে আমি কারোর সাথে কথা বলতাম না আমি স্কুলে যেতাম আসতাম টিউশনি যেতাম আর রুমের মধ্যে থাকতাম একা আমার একটা ডায়রি ছিল এবং দ্যাট ওয়াজ মাই এভরিথিং তো ও বাসায় আসতো আসার পর আমার সাথে কথা বললো একদিন তো যেহেতু আমি সায়েন্সে পড়াশোনা করতাম তো ওই আমাকে উইলিংলি বললো যে ঠিক আছে যেহেতু তুমি সায়েন্সে পড়ছো তোমার এই ব্যাপারগুলো পড়াশোনার ব্যাপারগুলো আমি দেখবো তো যেটা হলো আস্তে 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 কিছুদিন পর আমি বুঝলাম যে ও আমাকে একটু পছন্দ করে তো যেহেতু রিলেশনের ব্যাপারে একটা হিট চেন আমার মধ্যে কিন্তু ও আসার পর একটা ব্যাপার হলো যেটা হচ্ছে যে ও যে আমার মার হাজব্যান্ড উনি আর আমার সাথে কিছু করার সাহস পেত না ওর কারণে তো কারণ ও আমার বাবার ফ্যামিলি থেকে আমার চাচা তো ভাবে বিলং করে তো উনি আমার সাথে একটু সাবধানে তখন বিহেভ করত তো যার কারণে আমি আবার ওকে এটা বলতাম যে তোমার কারণে তো ও সরাসরি গিয়ে আমাকে কিছু বললো না আমার মাকে গিয়ে বললো যে দেখেন ওর তো এই ধরনের এই ধরনের সমস্যা আপনারা কেউ ওকে কিছু দেখছেন না ওর পড়াশোনার ইটা তো আমি দেখছি এছাড়া ওর সব রেসপন্সিবিলিটি আমি নিতে চাই এভাবে বললো তো আমার মা বললেন যে এটা আসলে তো ওর ব্যাপার ওর সাথে কথা বলো তো আমি ওকে বললাম যে দেখো আমার রিলেশনের উপর কোনো বিশ্বাস নেই তো যাই হোক এই ধরনের অনেক অনেকগুলো সময় যাওয়ার পর একটা সময় আমার মনে হলো যে না ঠিক আছে আমি আসলে এত একা হয়ে গিয়েছিলাম ওই একাকৃত্বটা আমি আর নিতে পারছিলাম না আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে সঙ্গ দরকার ছিল আর নিতেই পারছি না আমি কোনোভাবে অন্তত আমি একটা মানুষ আমি খেয়েছি কি না এটা জিজ্ঞেস করার জন্য তো একটা মানুষের থাকতে হয় 
অথবা মানুষের তো একটা নর্মাল মানুষ তো বছরে একবার অসুস্থ হয় বছরে ওই অসুস্থের সময় অন্তত আমি কি করছি না ওষুধটা খেয়েছি কিনা এটা জিজ্ঞেস করার জন্য তো একটা মানুষ থাকতে হয় তো এতগুলো বছর ধরে এত কিছু ফেয়ে আমার একটা সময় মনে হলো যে না আসলে আমার একটা মানুষ দরকার যে আমার একটু খোঁজ খবর নিবে আচ্ছা এই মুহূর্তে আমাদের একটা কল আছে আমরা একটু কলে যাব তারপরে আমরা প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে তারপরে একদম সর্বশেষ অবস্থানে যাব এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা কল আছে কেউ একজন আমাদেরকে একটা কল দিয়েছেন এবং তিনি চাচ্ছেন সরাসরি আমাদের আজকের অতিথির সাথে কথা বলতে আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আসলে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপুর কাছে আপু যে ওনার কাজিনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন তো ওই সম্পর্কটা কি ওনার প্রয়োজন বলে নাকি আসলে উনি ওনাকে ভালোবেসেছেন আপনি কি শুরু থেকে অনুষ্ঠানটা শুরু ছিলেন প্রথম পর্ব থেকেই জি আচ্ছা তার মানে আপনি সবকিছু জেনে শুনেই প্রশ্ন করছেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা অবশ্যই সরাসরি উত্তরটা নেব সরাসরি আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে ধন্যবাদ তো যদি কোন উত্তর থাকে আসলে দেখো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষ আমি রাস্তায় আমরা প্রায় এখন ফেসবুকে একটা ছবি দেখি যে ফুটপাথে দুটো মানুষ একসাথে ঘুমোচ্ছে হ্যাঁ খুব মানে তো ওদের ওদের জীবনে কি স্ট্রাগল নেই ওদের জীবনে তো কঠিন স্ট্রাগল তারপরও কিন্তু ওদের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা ভালোবাসা একটা ইমোশন থেকে যায় তো আমার কাছেও ঠিক তাই হয়েছে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং অবশ্যই আমার কিছু ইমোশনস আছে একটা সুপ্ত ভালোবাসা তুমি তো ধারণ করতেই তোমার ভিতরে হ্যাঁ এবং ওই যে ছোটবেলা থেকে একটা কেয়ারিং এই যে আমার মা একটা ব্যাপার আমি এত কিছুর মধ্যে স্কিপ করে গেছি পরবর্তীতে যখন পরবর্তীতে তার যে সংসার তার হাজব্যান্ড কিন্তু তাকে অ্যাবিউজ করতো তাকে কিন্তু মারতো সেখানেও তার জন্য শান্তি নেই সেটা কেন সেটা তারাই জানা আমি তো কখনো মানে আমার বাবার ক্ষেত্রে যেমন আব্বুকে বলতে পারতাম তুমি আমার আম্মুর সাথে এমন করবো না কিন্তু ওখানে তো বলতে পারতাম না আইবাস মানে আমি শুধু দেখতাম তো আমার যে লোনলিনেস এটা আসলে অন্য কেউ ফিল করতে পারবে না সেই একাকিত্বটা এটা কখনো মানে নিজের সাথে না হলে এটা ফিল করা যায়নি এবং ওই একাকিত্ব সময় যখন কেউ তোমাকে এসে বলে যে আমি সব সময় তোমার সাথে থাকবো কিংবা আসলে ওর জায়গাটা ও আমার জীবনে আমার বাবার জায়গাটা নিয়ে নিয়েছিল আমার হঠাৎ করে এসে মানে অনেকদিন আমি কোনো কেয়ারিং পাই নেই তো হঠাৎ করে এসে এত কেয়ারিং এত আমি আসলে একটা সময় একটু উইকই হয়ে যাই এটা সত্য এবং এটা জীবনের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট যখন আমি তার প্রতি খুবই উইক যখন আমি আমার একটা সময় আমি ডিসিশান নিয়ে নিলাম যে জীবনে তো অনেক করেছি মানুষের জন্য আমার জীবনে একটা আমার নিজের একটা নীতি আছে কেউ যদি আমাকে ঘৃণা করে আমি আসলে তাকে এত বেশি ভালোবাসি এত বেশি ভালোবাসি যে সে যেন আমাকে ভালোবাসতে বাধ্য হয় কারণ আমি আমার জীবনে ভালোবাসা কখনো পাইনি আমি চাই যে আমার কাছে আমার আশেপাশে যে থাকবে সে যেন কখনো ভালোবাসার অভাব বোধ না করে কারণ এটার অভাবটা যে মানুষকে কত কষ্ট দেয় সেটা আমার চেয়ে ভালো কেউ ফিল করতে পারে না যার কারণে এবং আমার মানুষের না অনেক অনেকগুলো জায়গা থাকে জীবনে বাবা থাকে মা থাকে সবার জন্য আলাদা আলাদা ভালোবাসা থাকে আমার জীবনে কেউ ছিল না সবটুকু ভালোবাসার জন্য একটাই মানুষ ছিল এবং মানে আমি ওকে একটা সময় গিয়ে আমার মনে হলো যে ওকে ছাড়া আসলে মানে কিন্তু আমি সবসময় জানতাম আমি বাস্তব জানতাম যে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে তারপরে হয় না মানুষের একটা ইমোশন থাকে না তো আমার মনে হলো যে এই মানুষটাকে ছাড়া আমি আর থাকতে পারবো না তো প্রথম দিকে কিন্তু আমি ওকে ইগনোর করতাম হ্যাঁ ঠিক আছে আমাকে পছন্দ করে সে একটা ভাব নিয়ে থাকতাম একটা সময় আমি তার প্রতি খুব উইক হয়ে গেলাম এবং যখন সিচুয়েশনটা এমন হলো যে আই কান্ট লিভ উইদাউট উইদাউট হিম তখন দেখলাম যে সে আরেকটা মেয়ের সাথে ইনভলভ আমার সাথে রিলেশন হওয়ার আগে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আমার আর কিছু দেয়ার নেই মানে আমি এতক্ষণ কিন্তু তোমার এই কাজিনের কথায় মনে হচ্ছিল যে তার ভালোবাসা তো নিঃস্বার্থ কিন্তু সে আসলে তাহলে আমরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা এখানে জানতে চাচ্ছিলাম আসলে তুমি ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তুমি অর্থাৎ তোমার ব্যাপারটা তোমার যে আমিত্বটা বা তুমিটা সেই অবস্থানটা তো এখানে এসে তারপরে তুমি কি করলে আমাকে একটু বলবে হ্যাঁ আমি ওকে অনেকবার আমি কিন্তু রিলেশনের আগে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে দেখো আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আমার মধ্যে একটা চিন্তায় ছিল যে যেহেতু আমার ফ্যামিলিতে এমন কন্ট্রোভার্ট আমাকে কোনো মানে আমাকে কোনো ফ্যামিলি সহজে মানে কোনো ছেলে হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে পারে কিন্তু কোনো ফ্যামিলি সহজে অ্যাকসেপ্ট করবে মেয়ে তার উপরে তার মার এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড এই সেই এবং ওর সাথে আমার রিলেশনের অবস্থাটা কিন্তু আমার জীবনের সব যে স্ট্রাগল টাইম গিয়েছে কারণ ওই সময় আমি টিউশনই করছি এবং আস্তে আস্তে আমি একটা অনলাইন পত্রিকায় জয়েন করলাম কারণ ওই সময় তো আমার একার কাছে চলতে হয় পত্রিকায় জয়েন করলাম এবং একটা সময় আমি ওই বাসায় আর থাকতে পারলাম না থাকতে না পারার কারণে আমি 
আমার এক ওই আমার মার খুব ভালো একজন এই ছিল ভালো বলতে কলিগ তো ওনার সাথে আমার মা কারণ থাকতে পারছিলাম না কেন আমার মার সাথে ওই ওই লোকের অনেক ঝামেলা হচ্ছিল আমাকে নিয়ে ইনার রিজনটা আমি জানতাম যে সে আসলে আমার কাছ থেকে যা চাইছে তা পায়নি তা পায়নি এবং আমার মা তার সাথে কথা বলে তার একটা বিউটি পার্লার ছিল সেখানে রাতে সবাই চলে যেত বন্ধ করে এবং রাতে আমি ওখানে থাকতাম একে এবং প্রায় ছ মাস আমি ওখানে ছিলাম রাতে সব মেয়েরা কাজ টাজ করে চলে যেত আমি ওখানে থাকতাম তো এই সিচুয়েশন গুলো আসলে মানুষ এগুলো আসলে বলে এক্সপ্লেন করা যায় না যে ওই সময় আমি এতটুকুর মধ্যে দিয়ে কেউ যায়নি এবং রাতে কিন্তু ওই বিউটি পার্লারের কারেন্টের লাইন অফ করে দিত এবং এরপরও আমি আসলে আজ পর্যন্ত আমার মা কিছুদিন আগে আমার বাবার সাথে আমার মার একটা কেস নিয়ে মামলা নিয়ে আমার মাকে কোর্ট পর্যন্ত যেতে হলো এবং আমি আমার মার সাথে কোর্টে গেলাম আমি তার পক্ষ হয়ে আমার বাবার বিরুদ্ধে লড়লাম আমার মার চাকরিটা নিয়ে ওইটা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল তার চাকরিটা সেভ করলাম এবং যার কথা বলছি কিছুদিন আগে ওর একটা মামলা হলো মামলা বলতে ওর এক ফ্রেন্ডের ওয়াইফ সুইসাইড করলো ওই মেয়ের ফ্যামিলি থেকে মামলা করলো ওই ফ্রেন্ডের নামে মামলা তো ওর নামটাও ঢুকিয়ে দিল ওর সাথে রিলেশন নেই প্রায় অনেক দিন তারপর আমি গেলাম ওখানে যেহেতু আমার বাবা মার ডিফেন্স থেকে আমি গিয়ে ওকে বললাম ওর নামটা কাটিয়ে নিলাম ওখান থেকে অনেকদিন পর ওর সাথে একবার দেখা হলো জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছে ওই আমাকে ফোন দিল যে ওর এরকম একটা সমস্যা তো আমি তোমাকে কল দিতে মনে হয় না বলবো কারণ সবাই আমাকে টেক ইন ফর গ্রান্টেড অলরেডি নিয়ে নিয়েছে আমার মা কিন্তু দরকারে আমাকে ফোন দেয় এখনো ফোন দেয় এবং আমি বললাম না ওই যে আমি মানুষকে এত বেশি ভালোবাসি যে সে ভালোবাসতে একটা সময় বাধ্য হয়ে যায় আমার মার এখন যে সিচুয়েশন সে তার এখনকার ওই হাজবেন্ডের সাথে থাকতে চায় না এবং এখন সে চায় যে আমি একটু তাকে সাপোর্ট করি সে এখন এত একা হয়ে গেছে একা হয়ে গেছে এত বেশি তার কথা বলার কোনো মানুষ নাই এখন আর আমি এখন আর তার সাথে থাকছি না আমি এখন একটা ভালো জায়গায় এই তো মিডিয়াতেই জব করছি একটা মোটামুটি নিজেকে আমি এখন একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এত কিছুর পরেও এত কিছুর পরেও তুমি কিভাবে তুমি অ্যাডিক্টেড না কেন তুমি আত্মহত্যা করনি কেন তুমি দশটা ছেলের সাথে প্রেম করনি দশটা মানুষের সঙ্গ নাওনি কেন সুবিধা নিতে যেভাবে একটা মেয়েকে সবাই অ্যাপ্রোচ করে আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না জেনে যে তোমাকেও হাজার মানুষ যেহেতু একা থাকো এই মেয়েটাকে বললেই তো আসবে চলে আসবে রুমের মধ্যে এরকম চিন্তা থেকে অনেকেই তোমাকে অনেক অ্যাপ্রোচ নিয়েছে হ্যাঁ এই যে চাকরি করতে এসে কিংবা ক্যারিয়ার লাইফে যখন আমি আসলে খুব সহজে কাউকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এর জন্য জানাতে চাই না ক্যারিয়ার লাইফে সেরকম সিচুয়েশন আমাকে ইউজ বিশেষ করে যে অনলাইন ছোটখাটো পত্রিকাগুলোতে যখন চাকরি করতে গেছে অনেক সিচুয়েশন আমাকে ফেস করতে হয়েছে যে সিচুয়েশন গুলোতে আসলে একটা মেয়ে কখনো ফেস করতে পারে না এমনিতে একটা মেয়ের জন্য আমাদের সমাজটা এত কমপ্লিকেটেড আর একটা একা মেয়ে একটা ব্রোকেন ফ্যামিলি থেকে আসা মেয়ের জন্য ইটস ইউ ক্যান্ট ইমাজিন এই ব্যাপারগুলা এবং আমি একটা আমার আমার কিছু স্বপ্ন আছে পরিস্থিতি আর কারো না হোক কিন্তু শক্তি কিন্তু স্ট্রেংথ কিন্তু আত্মবিশ্বাস এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা যেন সবার অন্তত এতটুকু থাকে বলো তোমার স্বপ্নগুলো দিয়ে আজকের মতন আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করবো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমার মা এখন একটু বলেনি আমার ছোট ভাইটা এখনো বিকেসপিতে ওর ওকে টেনিসে দিয়ে দিয়েছি ও ওর ইচ্ছা ও একসময় দেশে মানে আমার ইচ্ছা ওকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিব এখানে ওকে রাখবো না এবং আমি আমি যে বিষয়টাতে পড়াশোনা করছি অনার্স আমি কিন্তু মাত্র এখন ফার্স্ট ইয়ারে অনার্স বলে নেই বাই দা ওয়ে তো আমি ফিল্মে পড়ছি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনে পড়ছি আমার ইচ্ছা মানুষের আমার কিছু স্বপ্ন আছে যে মানুষকে নিয়ে কাজ করার আমার একটা সিনেমা বানানোর স্বপ্ন আছে 
আমার কিছু বায়োগ্রাফি বানানোর স্বপ্ন আছে এবং আমার ইচ্ছা আছে আমি নিজের বায়োগ্রাফিটা একদিন নিজে বানাবো এবং এই স্বপ্নগুলো নিয়ে আমি এগোচ্ছি এবং কিছু মানুষকে আমি আসলে এখনো ভালোবাসি আমার কিছুর পরেও ভালোবাসো কিভাবে আমার বাবা দু মাস আগে এসেছিলেন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাকে আমি এখনো ভালোবাসি আমার মাকে এখনো যখন শুনি যে সে কাঁদছে বা সে কথা বলার জন্য কাউকে পাচ্ছে না আমি হয়তো তার ফোনটা ধরে তার সাথে দু মিনিট কথা বলি কিন্তু এই যে তার এই এই ও একটা কথা বলিনি এই রিলেশনটার কারণে কিন্তু তার ফ্যামিলির থেকে সে একেবারেই মানে আমার নানা নানি সবাই তার সাথে কেউ কোনো যোগাযোগ রাখে না সে টোটালি একা তো আমি তাকে শুধু বলি যে এখন একাকৃত্বটা বুঝতে পারছো এই সিচুয়েশনটা আমি ফেস করে এসছি কিন্তু আমি একাই ফেস করে এসছি তোমার সাথে হয়তো এখন তুমি হয়তো ফোন দিলে আমাকে পাচ্ছ কিন্তু আমি কিন্তু তোমাকে পাইনি এবং কিছু ভালোবাসা আসলে থেকেই যাবে হয়তো থেকে যাক একটা প্রশ্ন দিয়ে অনুষ্ঠানটা শেষ করবো আজকে আমি অবশ্যই দেব এবং তোমাকে আমার আলাদা করে কোনো নাম দিতেও আমার লজ্জা লাগছে কারণ এই যোগ্যতাটা আমার হয়নি আমি এত বেশি কষ্টের ভিতর দিয়ে যাইনি যারা তোমাকে শুনছে তারা বড় জোর ফেসবুক পোস্টে একটা লাইক মেরে চলে যাবে তুমি যে বায়োগ্রাফিটা বানাবে না সেটার খুব সুন্দর কোনো সুনাম করবে তার মধ্যে কিছু ভুল বের করে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে যেগুলো আপনি কেন দেখালেন এসব সিচুয়েশন তো ফেস করছি এসব মানুষ থাকবেই কিন্তু যারা জীবনে স্ট্রাগল করেনি তারা কখনো বুঝবে না সেটাই তো এই ছিল আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বলবো নাকি কি বলবো এটাকে আমি জানি না এতটুকু বাস্তবতা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং তারপরেও এই বাস্তবতার মধ্যে দিয়েও যে সামনে এগিয়ে যেতে পারে তাকেই মনে হয় আমরা সত্যিকারের দেবী বলতে পারি আমি জানি না নামটা তোমার কাছে পছন্দ হবে কিনা কিন্তু তাকেই বলা যায় কারণ এই এই মেয়েটাই এখনো সেই মাকে মা ডাকে আমি হলে পারতাম না নিজের উপর নির্ভরশীল হন বাবা মা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন প্রেমিক প্রেমিকা কিছু নেই শুধু আপনি ছাড়া আসলে কিচ্ছু নেই তো আপনাকে আপনাকে দেখতে হবে আজকের মতন এখানে শেষ করছি আগামী রবিবারে আবারও বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট উইথ রেহান নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের মাঝে হয়তো তারপরে আরও বাস্তবের কোনো ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে এবং আপনাদেরকে বোঝাতে কতটা স্বপ্নের মধ্যে আপনারা রয়েছেন যাওয়ার আগে সবাইকে একটু সাবধান বাণী দিয়ে যেতে চাই যে মাটি বা ফ্লোরের উপর সিলিন্ডার রাখতে হবে কোনো মতেই মাটির নিচে সিলিন্ডার রাখা যাবে না যদি আপনি সিলিন্ডার গ্যাস ইউজ করেন জানেন তো আজকাল নানান রকম দুর্ঘটনা চারিদিকে ঘটছে তো যতটুকু সম্ভব সেখান থেকে আমরা দূরে থাকবো আগামী রবিবার ঠিক চারটায় আপনার সাথে আবারও কথা হবে এই অনুষ্ঠান নিয়ে টিল দেন স্টে টিউন উইথ বসুন্ধরা এলপি গ্যাস প্রেজেন্স টার্নিং পয়েন্ট